విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవర్ధులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం రోషన్ ఒక ఇంటర్వ్యూనా లేదా డాన్స్ మాస్టర్ మనసులో భావాలని రాగానే స్టెప్పులతో దివ్యవాణితో పెట్టుకోండి కానీ దివ్యవాణి నోటుతో పెట్టుకోవద్దు గాడిదలాగా ప్రజల్లోకి వెళ్తాము కింద కూర్చున్నలో కూర్చుంటాము ఏమన్నా చేస్తాం కానీ అవమానం అనేది నేను తట్టుకోటండి మేడం వద్దనుకొని బయటకు వచ్చే ముందు ఎందుకని బాలకృష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చి ఏడ్చి తన బాధని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఏ పదవి ఆశించి వెళ్ళలేదు పదవి ఆశించకుండా మనం రాజకీయ రంగంలోకి వెళ్ళంగా నేనైతే నా నోరు తెరిచి నేను అడగలేదు లోకేష్ గారు ఒక పాదయాత్ర చేస్తున్నారు ఎంతవరకు ప్లస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు టీడీపీకి పాదయాత్ర చేసినంత మాత్రాన మనము వెళ్ళిపోతాం అనుకునేది కాకుండా టీడీపీ జనసేన కలిసి వస్తే వైసీపీకి ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా అసలు అవి ముందు కలుస్తారో లేదో క్లారిటీ లేదు దివ్యవాణి గారి టాలెంటే ఆమెకు శత్రువు అంటే ఒప్పుకుంటారా మేబీ ఆయన వచ్చి బేసికల్లీగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటారు అందరూ కూడా రాజకీయాల్లో కూడా ఉంటుందా ఆ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూపిస్తారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనగానే కాపులే ఉంటారా మిగతా వాళ్ళు ఆయన ఇష్టపడరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనగానే రెడ్ లే ఉంటారా మిగతా ఓటింగ్ ఎవరు ఆయన ఉంటారా అలా చంద్రబాబు గారు అనగానే కమ్మానే ఉంటారా మిగతా ఓటింగ్ లేవు ఆయన పడకుండా ఎన్నిసార్లు ఆయన సీఎం అయ్యారా వైఎస్ఆర్ గారికి మిగతా ఓటింగ్ లేకుండానే వెళ్ళారా వైసీపీ ఒక కీలక నేత దివ్యవాణి గారికి కాల్ చేసి మన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత పార్టీ వచ్చిందంటే మళ్ళీ కూడా మీకు మంచి స్థానాన్ని ఇస్తాం జాయిన్ అవ్వాలని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు బయట సమాచారం మాట్లాడటం జరిగింది కానీ వీళ్ళ తర్వాత అది ఇది అనలేదు మీ స్టెప్ వైసీపీలోకి అంటే అవునని చెప్తారా కాదని చెప్తారా కరెక్ట్ గా ఉందంటే నేనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్తాను అందులో అవును కాదు అని కాదు Hi hello welcome to Suman TV and welcome to my show Heart to Heart with Roshan Ippudu mana show ki guest ga raabothunna person gurinchi cheppali ante Bapu garu geechina andamaina muddugumma buddugumma ani cheptaru anamata so nenu introduction lo cheppe kanna kuda aa song roopamlo avani ikkadiki pilidama mari నమస్తే అందరికి హలో హలో హాయ్ నమస్తే సో దివ్యవాణి గారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ పాటని అన్ని చోట్ల ప్లే ప్లే చేస్తూనే ఉంటారు ఎక్కడ పెళ్లి జరిగినా ఎక్కడ పెళ్లి గురించి ప్రస్తావన వచ్చిన ఇదే సాంగ్ ఉంటుంది నాతో కలిసి రెండు స్టెప్పులు ఇప్పుడు న్యూ ట్రైన్ చేస్తారా కూడా బాగా విసిగిపోయినారు పాటిలలో కొంచెం జోష్ రావాలంటే మరి ఆ మాత్రం ఉండాలి నాకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ ముందుగా మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు వాట్ ఈస్ దిస్ రోషన్ రోషన్ ఒక ఇంటర్వ్యూనా లేదా డాన్స్ మాస్టర్ అన్ని ఓకే థ్యాంక్ యూ దివ్యవాణి గారు నమస్తే 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 రోషన్ కి కూడా అండ్ ముందుగా వన్స్ అగైన్ మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి అండ్ మా ముద్దు బిడ్డ రోషన్ కి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం అండ్ అగైన్ అండ్ మై హార్ట్లీ సారీ టు యూ అయ్యో ఎందుకు ఎందుకు సారీ టు అంటే మనము కలిసి చేసింది ఆ మూవీ గోల్డ్ మ్యాన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి టైం కుదరక నేను ఉండక మన ఇంటర్వ్యూ అలా 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 పోస్ట్ పోన్ అవుతూ 
అండ్ మనస్ఫూర్తిగా మీరు చాలా పోస్ట్ పోన్ అయి అయ్యేదానికి ఎప్పుడు బాధపడ్డాం కానీ అండ్ ఫైనల్ గా గెస్ట్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో చేయడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం మీరు ఎన్ని సార్లు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నాకు మనసు చాలా బాధ అనిపించేది సరైన టైం ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ నేను ఊరు వెళ్ళిపోవటం పిల్లలు అలా చేయలేకపోయాను సో లాస్ట్ వీక్ మీ మెసేజ్ చూసిన వెంటనే ఇక్కడ తల్లి మనసు అలా స్పందించి అని యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కూడా ఎంత టెన్షన్ నో నో మా రోషన్ తో చేసేయాలి నా మనసులో భావాలు మనస్ఫూర్తిగా పంచుకోవాలని మనసులో భావాలని రాగానే స్టెప్పులతో పోగొట్టేశారు మా రోషన్ లో కూడా ఇలా ఒక డాన్స్ మాస్టర్ కూడా ఉందని నాకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది మళ్ళీ మూవీ డాన్స్ మీరు ఇన్ని రోజులు చేసిన మూవీల్లో రారా చూసుకుందాం నువ్వు ఏ చేసినా ప్రజల కోసమే సినిమాలో చేసిన ప్రజల కోసమే పబ్లిక్ లో చేసిన ప్రజల కోసమే కొన్ని జీవితాలు అంతే దేవుడు అమర్చినట్టుగా మన కోసం మనం బ్రతికే దానికన్నా పబ్లిక్ కోసం ఎక్కువ బ్రతికే విధంగా ఆల్రెడీ ట్యూన్ అయిపోయి ఉంటాం మనం సో ఏదున్నా అలానే మగవాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ తొడలు కొట్టడం చూసాం ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా తొడలు కొట్టే నేనైతే ఎప్పుడు తొడలు కొట్టలేదు నేను ఎప్పుడు తొడలు కొట్టలేదు కానీ మన మాటలే కొట్టే విధంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ మీరు క్యాచ్ చేయాలి అలా ఉండాలి రాజకీయం అంటే అలా ఉండాలి యా ప్రశాంతంగా ఉందా జీవితం రాజకీయం లేని జీవితం లేకపోతే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అమ్మ అట్లే లేదండి రాజకీయాల్లో ఉన్నా కూడా నేను ప్రశాంతంగానే ఉన్నాను ఎందుకంటే మనం ఒక స్థిరమైన ఆలోచనలతో మనం వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం డిసిషన్ తీసుకోవటంలో మేబీ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండొచ్చు దాంట్లో కొంత మనం ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ట్యూన్ చేసుకోవటంలో స్ట్రగుల్ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు పీస్ ఆఫ్ మైండే ఏంటి మధ్య చాలా గ్లామర్ గా బుట్ట బొమ్మలాగా తయారైపోయారు అవునా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా ఇండస్ట్రీలో గట్టిగా యా నేను స్పెషల్ గా తయారైదంటూ ఏం ఉండదండి టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఇలా అద్దంలో నా మోహన్ చూసుకోవడానికి కూడా నాకు టైం ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లలు ఒక చాప్టరు ఫోన్లో ఒక చాప్టరు ఇంట్లో ఒక చాప్టరు సో మనకి ఆ రోజు వర్క్ ఏంటని షెడ్యూల్ అట్లా వెళ్తుంది అండ్ అనుకోకుండా మళ్ళీ నేను ఏటీఎం ద్వారా అండ్ పంచతంత్ర మూవీ ద్వారా అగైన్ మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి రావటం డెఫినెట్గా ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ అనమాట ఏటీఎం నేను కూడా చూశాను రియల్ లైఫ్ అలానే ఉంటారా అండి రియల్ లైఫ్ లో ఇంత ఇంట్లో దివ్యవాణి మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా కానీ ఆటిట్యూడ్ అవన్నీ కనిపించాయి బాగా గట్టిగా కలెక్టర్ మటుకు కుమ్మేశారు పోలీస్ డ్రెస్ లో నేను షాక్ అయ్యా నేను దివ్యాని మరి అని చెప్పేసి నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేయటం అనమాట అండ్ చందు గారు చెప్పినప్పుడు సార్ నేను అలా బాపు బొమ్మ అంటే సాఫ్ట్ గా అయితే బాపు గారి దాంట్లో కూడా ఆ చురుకు ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో బాపు బొమ్మ అంటే ఏదో ఒక సాఫ్ట్ అనేది కాదు కానీ ఆ సాఫ్ట్ లో కూడా కుటుంబ నేపథ్యం అన్ని మిళితమైన చురుకుతనం ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా చేయాలి అని నేను టెన్షన్ పడిన మాట వాస్తవం కానీ చందు గారు అంత అసలు చాలా నాకు ఆయన దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోవటానికి కానీ ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు ఫస్ట్ టైం పాన్ పరాగ్ ప్యాకెట్ పట్టుకోవటం అనమాట అది చించాలి అది రియల్ పాన్ పరాగ్ ఇలా వేసే వరకే అది రియల్ అలా వేసుకుంది మాత్రం సోంపు సీక్రెట్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది మళ్ళీ దివ్యవాడి ఏంటి పాన్ పరాగ్ తినేసిందా అంటే ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ అండి ఇప్పుడు ఒక తాగుబోతే సీన్ ఉంటుంది ఉన్నంత మాత్రమే నిజంగా మందు కొట్టి రారు కదా అక్కడ థమ్సప్ కొక్క కొలనే ఉంటుంది దాంట్లో జీవిస్తాను దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ సో అప్పుడు నేను అది సోంపు వేసుకున్నాను ఆ కొట్టటము ఆ దీనికి ఆ కొట్టే స్టైల్ మాత్రం చందు గారు చాలా సార్లు నాకు తెలియకుండా చాలా సున్నితంగా అది కూడా అందంగా కొడతా ఉంటే అలా వద్దు దివ్యవాడి కొట్టండి ఫైల్ ఇలా పట్టుకురా ఏం చేస్తున్నారు అవలాగా తీసుకురా సో అలా సో అలా అండ్ డబ్బింగ్ లో కూడా వాయిస్ చేసి నా వాయిస్ అనమాట అది అంటే జనరల్ గా పెళ్లి పుస్తకంలో నేను డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు బాపు గారు చాలా ముచ్చట పడేవాళ్ళు వాయిస్ ఎక్కడ స్పష్టంగా తెలుగు ఉచ్చారణ కానీ అండ్ మాట్లాడే విధానం దానికి తెలియకుండానే ఒక స్మూత్నెస్ ఉంటుంది వాయిస్ లో ఆ వాయిస్ చేంజ్ చేసి టంగ్ ని చేసి నేనే చెప్పాను దాంట్లో సో అది కూడా నాకు ఆర్టిస్ట్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది చందు గారు పక్కనే ఉండే ఆ మోడ్యులేషన్ చెప్పడం అండ్ ముందుగా మన హరిశంకర్ గారు వచ్చిన వెంటనే అసలు చూసి 
ఫస్ట్ బాగా చేశారమ్మా అని చెప్పని అన్నారు దట్ ఈస్ ఆర్టిస్ట్ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ సూపర్ సూపర్ సో మీరు అన్నారు ఇంతమంది బాపు గారి పేరు తలుచుకుంటే నిజంగా వాళ్ళంతా పులకరిస్తారు ఎవరికైనా కానీ ఆర్టిస్ట్లకి మెయిన్ సో ఇప్పుడు బాపు గారి బుట్ట బొమ్మ అందరికీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బొమ్మాలి అయిపోయింది ఏమండి రాజకీయాల్లో ఎవరైనా మంచిగా పని చేయాలని వస్తారు కానీ బొమ్మాలి బొమ్మాలి ఎవరైనా రారు కానీ ఆ పరిస్థితులు ఆ సిచ్యువేషన్స్ బొమ్మాలి విధంగా తయారు చేసి ఇట్స్ నాట్ మై మిస్టేక్ నేను బొమ్మాలిగా రావాలని నన్ను అనుకోలేదు కానీ ఆ పరిస్థితులు అనుకోకుండా నన్ను హ్యాండిల్ చేసిన విధానం అంటే నేను అప్పుడు నాలో కూడా ఇంత రెబల్నెస్ ఉందా ఇంతగా నేను మాట్లాడగలదా అనేది బయటకు వచ్చింది మనకు తెలియకుండా అచ్చచ్చు ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా అనగలే షాక్ ఏమండి దీనిని ఇక్కడ నుంచే వచ్చింది కదా నిజంగా యా చాలా నాకు బాధ అనిపించింది నేను యాక్చువల్లీ అది చెప్పింది ఆ జర్నలిస్ట్ ని అన్నాను ఆ వాళ్ళు ఏంటండి అసలు ఏదన్నా పరిస్థితులని మనుషులు ఏంటని తెలియకుండా అండ్ ఇట్లా తను అధికార ప్రతినిధి అనగానే ఏమనుకుంటుందని తెలియకుండా ఇష్టానికి మాట్లాడిస్తే ఇంక ఏమనాలి అంతకన్నా ఒక మనిషిని ఒక నైతిక విలువలని జరిగింది ఒకటైతే దాన్ని సిచ్యువేషన్ మార్చేసి జర్నలిస్ట్లు అంటే నిజంగా అసలు ఎంతో ఉన్నతమైన స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు అసలు వాళ్ళ వాళ్ళ వలన ఎంతో ప్రజలకి మేలు ట్రూత్ని తెచ్చేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో అంతా ఏ కేటగిరీగా ఆ కేటగిరీ అయిపోయి నా సంబంధం లేకుండా నాకు ఎవరో తీసుకొచ్చి తను మాట్లాడింది చూపించం కదా ఆయన పేరు కూడా నాకు తెలీదు అప్పుడు నేను ఎవరో అని చెప్పని ఎత్తు అని బతుకు చేడా ఇంకా నువ్వు చచ్చిపో నా దృష్టిలో అనే విధంగా నేను అలా మాట్లాడితే దాన్ని మళ్ళీ కటింగ్ చేసి ఎక్కడికెక్కడికో పెట్టుకొని ఏమేమో చేశారండి ఇంట్లో హస్బెండ్ కానీ పిల్లలు కానీ ఆ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమనలేదు వాళ్ళకి మమ్మీ ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడుతుంది కరెక్ట్ గా చెప్తుందని వాళ్ళకి తెలుసు సో ఇల్లు ఆ మమ్మీ ఎంత పెయిన్ లేకపోతే అంత బాధపడే అసలు ఫస్ట్ బాధపడ్డారు ఎందుకు మమ్మీ ఏడ్ చేసావు అని చెప్పని సో ఎవ్వరూ లేకుండా ఒక ఏకాకిలాగా అయిపోయాను సో నేను అప్పటి వరకు పనిచేసిన పార్టీ అంటే ఒక సముద్రం సో అక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి నా బాధని రీచ్ చేయలేకపోయానే నేను ఏ తప్పు చేయలేకుండా ఒక పనిష్మెంట్ అనుభవించి బయటకు వచ్చాను అండ్ కొంతమందికి అయితే ఒక ఆర్టిస్ట్ లైఫే ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే రాజకీయ వ్యవస్థే ఉంటుంది మహా ఉంటే రాజకీయ వ్యవస్థ లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నాకు మూడు కలిసి ఉన్నాయి డివోషనల్ లైఫ్ ఉంది రాజకీయ వ్యవస్థ ఉంది ఇటు సినిమా ఇది ఉంది బయటికి వెళ్తే సినిమాగా అభిమానించే వాళ్ళకి ఆ కోణంలో నేను వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి డివోషనల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పద్ధతులు ఎక్కడ మీరకుండా ఈ కోణంలో సాటిస్ఫై చేయాలి అండ్ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు దానిని అవగాహన చేసుకొని చేయాలి వీటన్నిటితో పాటు ఆ పరిస్థితులు మన చుట్టూ ఉన్నట్టుని సో వీటన్నిటితో నేను పడే టెన్షన్ నా కుటుంబ సభ్యులు డెఫినెట్గా అవగాహన చేసుకుంటారు వాళ్ళైతే బాధపడ్డారు ఎక్కడ కూడా పార్టీ నుంచి కూడా ఎప్పుడు నేను తప్పు చేశాను అనేది అయితే అభిప్రాయం ప్రజలలో లేదు ఫస్ట్ అండ్ పార్టీ పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ లేదు స్టిల్ దే ఆర్ ఇంకా చాలామంది నేను అక్కడే ఉన్నానని అనుకుంటున్నారు అండ్ నాకు ఎక్కువ వచ్చే రెస్పాండ్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అసలు చాలా మిస్ అయిపోయాము ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత గట్టిగా వాయిస్ లేదు ఎందుకు అక్కడ ఎవరు కొడాలి నాని గారన్నా నేను ఈ రోజు భయపడలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారన్నా నేను భయపడలేదు అమరావతి ఉద్యమంలో నేను భయపడలేదు సో అంత కొంతమంది పదవుల కోసం పనిచేస్తారు డబ్బుల కోసం పనిచేస్తారు ఒక వ్యవస్థ బాగుండాలి అనే దానికోసం మనసు పెట్టి నేను అక్కడ పనిచేస్తాను కాబట్టి అంత బాధ అనిపించింది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు సినిమాలో అజాత శత్రువు బట్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఒక చెప్పాను కదా భూమాలి అయిపోయారు ఒక శత్రువు అయిపోయారు అలా కనిపించేశారు అందరూ పార్టీ కోసం పోరాడినట్టు అనిపించింది లేకపోతే మీకోసం ఎక్కడ స్వార్థం కోసం పోరాడినట్టు అనిపించట్లేదు ఎవరికి కూడా నిజంగా ఒక పార్టీ నన్ను నమ్మింది ఆ పార్టీ నుంచి నేను స్టాండ్ తీసుకొని మాట్లాడాలి నా వాయిస్ వినిపించాలి ఏదో మెరుగైన సమాజం కోసం నా వంతు నేను కృషి చేయాలి ఇది ఎక్కువ కనిపించింది మాకు టు బి ఫ్రాంక్ కూడా అండి నేను ఎక్కడ అపోజిషన్ పార్టీలో వాళ్ళకు కూడా నన్ను ఎప్పుడు బొమ్మాయి లాగా ట్రీట్ చేయలేదు అంటే పేర్లు చెప్పకూడదు కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి బయటకు వచ్చిన ఎవరి గురించి మాట్లాడిన ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే నాకు ఫోన్స్ వచ్చేది ఏంటి దివ్యవాణి గారు మీ దివ్యమైన నోటితో మమ్మల్ని దీవించాలి కానీ ఇలా తిట్టేసారు ఏంటండి అని అనేవాళ్ళు సార్ నేను ఎక్కడ తిట్టలేదండి ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్గానే వెళ్తాను జస్ట్ ఐఎమ్ త్రీ ఇయర్స్ బేబీ ఇన్ పాలిటిక్స్ అయినా కూడా 
మూడు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం చంపలేదు ఆ టైం కోసం ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అండి తప్పకుండా దేవుడు ఒక ద్వారం తెరుస్తాడని మంచిగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి సినిమా వాళ్ళని సాధారణంగా ప్రజలు కూడా నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు మేడం ఇప్పుడు అంటే టు బి ఫ్రాంక్ చూసుకుంటే ఈ రోజు ఒక కండవ కప్పుకొని అంటారు రేపు ఇంకో కండవ కప్పుకొని అంటారు ఎల్లు ఇంకో కండవ కప్పుకొని అంటారు వాళ్ళకు కూడా తెలియట్లేదు అనమాట వాళ్ళ కారులో ఏ జెండా ఉంటుందో కూడా తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఈ రోజు బీజేపీ రేపు వైసీపీ ఎల్లుండి టీఆర్ఎస్ అవతల టీడీపీ జనసేన ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త పార్టీ ఈ ఐదు జెండాలు ఎప్పటికెప్పుడు మారుస్తారో తెలియకుండా అయిపోయింది జనం కూడా ఓటేసేటప్పుడు మనోడే కదా ఈ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాడు మనం కూడా సపోర్ట్ చేయాలి గెలిపిద్దాం అని చూస్తారు ఈ లోపల ఇంకో కండ కప్పుకుంటారు అనమాట ఎంత వరకు చూడవచ్చు దీన్ని అసలుకి అంటే ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అసలుకి ఇలా అంటే ఎందుకు అంటే దేనికోసం ఎవరి స్వార్థం కోసమా లేకపోతే డబ్బుల కోసమా చాలా విలువైన క్వశ్చన్ రోషన్ గారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆత్మ విమర్శన చేసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్తో వై బికాస్ ఇంతకు ముందు అయితే రెండు పార్టీలే ఉండేవి ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్ దీనికి దీనికి మధ్య పోరాటము ప్రజలు కూడా ఈ రెండిట్లో ఒకదాన్ని చూస్ చేసుకునేవాళ్ళు ఏ మీరు ఇప్పుడు తెల తమిళనాడులో చూడండి తమిళనాడు చూస్తే ఈడిఎంకి ఏడిఎంకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ గవర్నమెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ గవర్నమెంట్ అసలు ఎక్కడ ఒక అల్లర్లు లేకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనిషికి ఒక పార్టీ అయిపోయింది కుటుంబానికి ఒక పార్టీ అయిపోయింది అండ్ మనుషులు కూడా ఏంటంటే ఎస్పెషలీ మీరు సినిమా వాళ్ళ గురించి అడిగారు సినిమా వాళ్ళని ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయరు అనేది ఎన్టీఆర్ గారిని చేశారు అటు జయలలిత గారిని చేశారు ఎంజీఆర్ గారిని చేశారు ఈవెన్ కరుణానిధి గారు కూడా ఈజ్ గుడ్ రైటర్ అనాది నుంచి కూడా ఉన్నారు ఇటు మన నార్త్ సైడ్ తీసుకున్న అనేక మంది ఉన్నారు కాకపోతే ఇక్కడ తేడా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ కి వెళ్ళాలంటే కొంతమందిని తిట్టాలి ఉన్న పొజిషన్ కాపాడుకోవాలంటే అవతల వాళ్ళ వ్యక్తిగత సమస్యల మీద మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఎస్పెషలీ ఆర్టిస్టులు ఏంటంటే మాకు ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి ఈవెన్ కొంతమంది టీడీపీలో నుంచి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్టు కూడాను ఆన్ టైమ్ అది అధినేతకు తెలియలేదు నేను చెప్పే వరకు ఎందుకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే ఎందుకండి మీరు వెళ్ళిపోయారని అంటే ఏం చేయాలి మనం ఏం పని చేయాలో మనకు తెలియకుండా కూర్చోబెట్టేస్తారు వీళ్ళు అని మనం ఏంటంటే బిజీ 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 షెడ్యూల్లో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలానే ఇక్కడ కూడా బిజీ బిజీగా మన పని చేసుకోవాలి కొంతమంది ఉంటారు ఏదో మన ప్రకాష్ రాజ్ గారు చెప్పినట్టు తొక్కుకుంట వెళ్ళిపోవటం అలవాటం చంపేసుకుంట వెళ్ళిపోవటం అనేది ఏదో ఒక్కడే సినిమాలో ఒక డైలాగ్ చెప్తే ఆ టైప్ కూడా ఉన్నారు ఆర్టిస్టుల్లో కానీ తొందరగా కొంతమంది ఆ టైప్లో ఉండలేరు సో పని ఒక వ్యక్తి నుంచి తీయించుకుని అసలు ఏంటి ఒక ఒక ఆర్టిస్టు ఎగ్జాంపుల్ అలీ గారే అనుకుందాం దివ్యవాణిని అనుకుందాం జయసుధ గారే అనుకుందాము అసలు ఏంటి వచ్చారు ఈమె వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి పార్టీకి ఎలా ప్లస్ చేసి తీసుకుపోవాలి ఒక వ్యక్తిని ఒక గైడెన్స్గా ఇవ్వటం అమ్మ మీరు ఈ వర్క్ చేయండి అసలు మీ వర్క్ చేస్తారు ఈ వర్క్ మీకు ఏంటి కావాలి లేదు అసలు మీరు ఏమనుకున్నారు అనేది ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉండదు ఏదో స్టార్ కాంపియన్ అట్లా ఇట్లా కానీ లోపలికి వెళ్ళి మనకు ఆ నాయకుడు అక్కడ ఎవరైనా ఉండొచ్చు మేబీ అది ఈ స్టేట్ నాయకుడు ఆ సీఎం ఈపీఎం కాదు ఒక భావాలు తరి మనం కూడా ఇలా చేయాలని ఒక ఆశతో వెళ్ళిన వాళ్ళకి లోపల పరిస్థితులన్నీ నీరు గార్చిపోతాయి అయినా ఓర్చుకొని ఉంటాం ఓర్చుకొని ఉంటాం కానీ ప్రజలు మనం కోరుకుంటున్నప్పుడు వీ నీడ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదో ఒకటి మనకి ఒక బేస్ కావాలి కాబట్టి ఇంకొక పార్టీకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి ఒకవేళ అందులో ఏదైనా అవకతవకలు ఉంటే మళ్ళీ అధిష్టానం చెప్పి సార్ ఇది కాదని ట్రూత్ తీసుకువెళ్ళినప్పుడు పార్టీలో మనము ఉంటాం పార్టీకి వెయ్యేళ్ళు బ్రతుకుతుంది కాబట్టి ఈరోజు అలా వచ్చిన పార్టీలు ఇలానూ వెళ్ళిపోతున్నాయి అనాదిగా ఉన్నవి పునాదులు వేసుకొని ఆ బేస్తో కరెక్ట్గా ఉన్నవి కూడా ఉన్నాయండి దివ్యవాణితో పెట్టుకోండి కానీ దివ్యవాణి నోటితో పెట్టుకోవద్దు అంత లేదులేండి నోటితో ఎప్పుడు పెట్టుకోవండి నోటి మాటలు ఎంతవరకు ఉంటాయండి నోటి మాటలు కాదు వ్యక్తిత్వం అనేది అక్కడ ముఖ్యం మన వ్యక్తిత్వం మన స్వభావానికి ఎంతసేపు కూల్చేస్తారు కదా ఇక్కడ కూల్చేస్తారు కానీ కూల్చినా కూల్చిపోయేది ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం అవుతుంది మహానుభావులు ఎంతో మంది ఉన్నారు రాజకీయ వ్యవస్థలో వాళ్ళందరూ కూడా నిందలు పడ్డారు అవమానాలు పడ్డారు పార్టీని వదిలిపెట్టి వచ్చారు కానీ వ్యక్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళని పేర్లు మనం చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు వ్యక్తిత్వం ఒక పేరు చెప్పామంటే ఈ సిన్సియర్ అని అంటారు సో దట్ ఈస్ గ్రేట్ కొంతమంది అనుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఈ సినిమా వాళ్ళది ఏముందయ్యా చాలా చీప్ గా చూస్తారు రా
నాకు బిస్కెట్లలో పడేస్తే చాలు మాటలు ఊరికే నమ్మి వచ్చేస్తారు మన కోసం గుడ్డు చాకరీ చేస్తారు మనం ఏదన్నా తిరిగి మాట్లాడిన రోజు అది తట్టుకోలేక వాళ్ళే చెప్పారు కదా ఎక్కడ మనకి నిజం ఆగదు కదా టక్కున మైకిల్ పెట్టేసి చెప్పేస్తాం వాళ్ళు అట్లా ఇట్లా అని వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు ఇది కామన్ గా జరిగేది కదా చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి అలా దివ్యవాణి కూడా బయటకు వచ్చిందే కదా అని బయట అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అన్నారు సినిమా వాళ్ళది ఏముందయ్యా వీళ్ళకి విలువ ఉండదు అని రాజకీయాలలో రాజకీయాలలో సినిమా వాళ్ళు అని అంటే ఒకటి రాజకీయాల్లోనే కాదండి ప్రజలలో కూడా ఇప్పుడు విలువను పోగొట్టుకున్నాం ఓపెన్ గా మనం మాట్లాడాలంటే ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు అన్న సావిత్రి గారు అన్న పాత ఆర్టిస్టులు అంటే కూడా ఒక దైవికమైన స్వభావం ఉండే కొంతమంది కేటగిరీ పీపుల్ బయటికి వచ్చినాక సినిమా వ్యవస్థ గురించి సినిమా మనుషుల గురించి సోషల్ మీడియాలో మనం మాట్లాడే మాటలన్నిటి మనం చూస్తున్నాం అండ్ పబ్లిక్ నేను ఎప్పుడు అదే అంటాను సినిమా వాళ్ళు అంటే ఎందుకు తక్కువగా మాట్లాడతారు ఈవెన్ నేను డివోషనల్ గా వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా మంది నేను విన్నాను సి అంటే సిగ్గు నీ అంటే నీతి మా అంటే మానవత్వం వదిలిపెట్టుకున్న వాళ్ళ సినిమా రంగంలో ఉన్నప్పుడు నేను చాలా బాధపడేదాన్ని ఎందుకంటే నేను ఆ రంగంలో నుంచి వచ్చాను నేను ఎక్కడ సిగ్గు నీతి మానవత్వం అభిమానాలు పోగొట్టుకొని నేను సినిమాలు చేయలేదు ఉంటారు ఆ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీ ఒక్క సినీ రంగంలో ఏంటి కుటుంబాల్లో ఉంటారు మంచి వ్యవస్థల్లో ఉంటారు ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళని పట్టుకొని ఆ రంగాన్ని మొత్తం అంటే సినిమా వల్ల మంచి లేదా ఈరోజు డివోషనల్ గా చూసుకుంటే అనేకమైన మూవీస్ ఏ డివోషనల్ కి దానికి సంబంధించి వచ్చి ఈ ఇది ఇట్లా ఇది ఇట్లా అని చూపించింది సినిమా అంటే ఎందుకు ఒక టెక్నాలజీ ఈరోజు కెమెరాని అండ్ లైటింగ్ ఆ మేకప్ అక్కడ వేసే డాన్సులు కానీ ఆ స్టెప్పులు కానీ నేర్చుకొని ఆ మార్కును తప్పకుండా చేస్తే దాని వెనకాల ఎంత కష్టము వీటన్నిటికీ మించి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ ఒక డబ్బు పెట్టి ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న కళను బయటకు తీసుకొచ్చి దాన్ని నిలబెడుతున్నారంటే ఈరోజు పెళ్లి పుస్తకమే తీసుకుందామండి దాని వెనకాల ఎంతమంది కలబోసిన కృషితో ఈరోజు దివ్యవాణి కనపడుతుంది టక్కున పెళ్లి పుస్తకం అనగానే సో ఇటువంటివి ఎన్నో ఎన్నో చెప్పుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యవస్థని దయచేసి ఏ వ్యవస్థను కూడా తీసివేసి మాట్లాడద్దు ఈరోజు సినీ రంగంలో కట్టుబాట్లు లేవంటే డాక్టర్ రంగాల్లో లేవా అలానే ఒక సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో లేవా లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో లేవా చిన్నది మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం ఈరోజు ఒక కుటుంబంలోనే ఒక కూతురు ఇంకొకరిని ప్రేమించేస్తుందని చెప్పని ఆ అల్లుణ్ణి చంపేసిన తల్లిదండ్రులు లేరా లేకపోతే కూతురు ఇంకొకరితో అన్నే వాళ్ళకి ఇష్టలేని పద్ధతిలో చంపేసిన తల్లిదండ్రులు లేరా తండ్రి కూతుర్ని చెప్పుకోలేని విధంగా హింసలతో చే ప్రతి చోట ఉన్నాయి ఇవి పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయి దేనిని తక్కువ చేసి మాట్లాడద్దు అనేది నా రిక్వెస్ట్ అండ్ పాలిటిక్స్ లో మాట్లాడుతున్నారని అంటే అది ఇంకా వాళ్ళ సంస్కారానికి నన్నైతే నా గురించి నేను ఎక్కడ నేను ఇటువంటిది రిపోర్ట్ వినలేదండి ఈవెన్ స్టార్ క్యాంపెయిన్ గా నన్ను వేసినప్పుడు కూడా అక్కడ ఒక గైడెన్స్ లేక నేను నేను వాళ్ళని పని ఇవ్వండి అని చెప్పని వాళ్ళ చుట్టూ ఏంటి కందిరీగా జోరీగలాగా గొడవ పెట్టేదాన్ని నేను యా అంతకు ముందు ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్ ని పేరు పెట్టి ఆ ఎందుకు మనం మాట్లాడకూడదు కానీ నన్ను అందరూ ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పి వాళ్ళిద్దరు కంబైన్ చేసుకుని నన్ను ఇలా అని పిలిచేవాళ్ళు ఈ పార్టీలు అని అన్నారు మిమ్మల్ని అలా అని పిలిస్తే మీరు గొప్ప పడండి బట్ దివ్యవాణి అలా పిలిపించుకోవడానికి ఇష్టపడదండి దివ్యవాణి దివ్యవాణినే మీ పని ఏంటో చెప్పండి రూట్ మ్యాప్ ఇవ్వండి పని చేసి వస్తాం అనేవాళ్ళు స్టార్ క్యాంపియన్ గా వాళ్ళు పిలుచుకొని చెప్పించుకోవటం తప్పేముందండి ఇప్పుడు గెలిచిన పార్టీలోనే కొంతమంది ఆర్టిస్ట్ వచ్చి బురకథులు హరికథలు చెప్పుకొని చెప్పి ప్రజల్లోకి ఆ నాయకుడి గురించి తీసుకువెళ్ళాడు నేను అది తప్పు అంటే లేదు ఈరోజు వాళ్ళ ప్ర పార్టీని గెలిపించుకోవటానికి కోటి కోసం కోటి విధుల్లాగా అన్ని చేస్తున్నారు రాజకీయ నాయకులు దాంట్లో ఇది ఒక్కటే కానీ అంటే సినిమా వాళ్ళు మీరు అన్నారు స్టార్ క్యాంపెయినర్ గా వాడుకుంటే తప్పేంటి అని అంటే ఎస్పెషల్లీ డబ్బు కోసం ఆశపడి ఆ ఎలక్షన్స్ వరకు స్టార్ క్యాంపెయినర్ గా వెళ్తారా లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో మనకి ఏదో ఒకటి పదవి వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో వెళ్తారు అసలు అంటే డబ్బు సినిమా రంగంలో లేని డబ్బు ఇంకెక్కడా లేదుగా అదే అంటుంది సినిమా రంగంలో డబ్బుని చూసొచ్చాడు ఒకటి అన్ని వదులుకొని వెళ్ళాలి కదా అన్ని రాజకీయాల్లో వదిలేసేయాలి కదా ఇప్పుడు వ్యవస్థ అలా అయిందండి అలా అనుకుని ఎవరు వెళ్తారు స్టార్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఓకే మనం చెప్తే ప్రజలకి ఇదిగో ఒక ఫస్ట్ ఏంటి మనం ఆ పార్టీ లీడర్ యొక్క సిద్ధాంతాలను పట్టుకుంటాం నేను వెళ్ళింది అయితే అదేనండి దాని మీద అవగాహనతో వెళ్తాము మనం అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు పనిని బట్టి ఇదిగో మీకు ఇది ఇది అని 
ఒక మాట సంప్రదింపులు జరిగితే అది కామన్ పదవి ఆశించి వెళ్ళలేదు మీరు ఏదండి ఏ పదవి ఆశించి వెళ్ళలేదు పదవి ఆశించకుండా మనం రాజకీయ రంగంలోకి వెళ్ళంగా నేనైతే నా నోరు తెరిచి నేను అడగలేదు ఇప్పటికీ నేను చెప్తానండి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని వెళ్ళలేదు మన పనితనం చూసి మనకి ఏది ఇచ్చినా కూడా నేను అక్కడ చేయగలను అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అభిప్రాయం నాకు ఉండేది సో అట్లా వెళ్ళాను కానీ నేను ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఏ పార్టీ ఇప్పుడు సంప్రదింపులు జరగ నీకేంటి కావాలని కూడా అడిగారు నన్ను అడిగితే నా పని చూడండి నన్ను చూసినాక మీరు ఏమనుకుంటే అది నేను విజయవాణి గారి టాలెంటే ఆమెకు శత్రువు అంటే ఒప్పుకుంటారా మేబీ అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండొచ్చు కదా అదే జరుగుతుంది కదా కానీ శత్రువుగా ఎంతమంది ఉన్నా కూడా నాన్న నేను ఒకటి చెప్తాను అది మీ జర్నలిజం కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ పాలిటిక్స్ కానీ మనకి నిజంగా ఒక లోపల ఒక దాహం చెయ్యాలి అనేది ఒక నిజంగా ఒక టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు దేవుడు దానికి ఏదో ఒక విధంగా ఒక రూట్ వేస్తాడు దాన్ని నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు రాజకీయ వ్యవస్థ ఎలా అయిపోయిందంటే నాయకుడు ఏది చేసినా కూడా జాలరా వేయాలి ఆయన ఒకటి చేస్తాడు అంటే ఆయన సిచ్యువేషన్ చప్పట్లు కొట్టి జాలరా వేస్తే ఇదే నిజం నేను అలా చెప్పలేను తప్పున అయ్యో ఇదేంటి ఇది ఇలా చేసి తప్పు చెప్పి ఎలా చెప్తున్నారు వీళ్ళని అలా చెప్పినా కూడా లోపలికి వెళ్ళాక మనస్సాక్షి నాకు మనస్సాక్షి ఘోషిస్తా ఉంటది ఇది తప్పు కదా మనం ఎందుకు ఆయనకి అలా చెప్పలేదు అందరూ తందాన తాను తందాన అంటే నేను అలా చెప్తే ఎట్లా నేను రేపు దేవుడి దృష్టిలో తప్పైపోతాను కానీ ఇలా ఒక భయం నాకు తెలియకుండా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు బాగున్న పార్టీలలో మీకు ఏది సెట్ అవుతుంది అసలుకి ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు నేనైతే అందుకని ఏ కాండ తీసుకురాలి ఈరోజు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనుకున్నాను టీడీపీ ఒకటి జనసేన ఒకటి వైసీపీ ఒకటి బీజేపీ ఒకటి బాబోయ్ కాంగ్రెస్ ఐదు కండవలు తెప్పిద్దాం ఏ కండ కప్పుకుంటున్నారు రేపు అని అడుగుదాం అనుకున్నాను ఏమండి ఇప్పుడు నేను చెప్పుకోకపోయినా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి పొలిటీషియన్స్కి దివ్యవాణి ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు అలాంటి వాళ్ళని కొంత వందల మందిని చూసేసి వచ్చి ఉంటారు బట్ దివ్యవాణి చూడలేదు అంటే ప్రత్యేకంగా నేను వెళ్ళి నేను ఇదే అని చెప్పుకోనక్కర్లేదు అండ్ సంప్రదింపులు జరిగినప్పుడు కూడా నేను ఓపెన్గా చెప్పేది అదే అయ్యా నేను చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాను నాకు నేను చేయగలిగిన పని నేను చెప్తాను నాకు ఇది ఇవ్వండి ఈ పదవులు ఇవ్వండి అని నేను ఆశించడు నా పనితనం చూడండి మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటే అప్పుడు నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి అట్లయితే ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు మేడం చేస్తారు చేస్తారా చేస్తారు పార్టీలు ఉన్నాయా వ్యవస్థను మార్చాలి డెఫినెట్గా మారుతారు ఎందుకు మారరండి నీతి నియమాలు మంచిది కదా అలాంటి పార్టీ ఉందంటే మంచిది కదా మనం డెఫినెట్ గా వస్తుంది అలా ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు అలా ఉంటేనే నేను పాలిటిక్స్ కి వెళ్తాను అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ పాలిటిక్స్ చెప్పేటప్పుడే ముందు ఈసారి అన్ని ఓపెన్ గా అయ్యా నేను ఇది ఇది తర్వాత ప్రెస్ మీట్లు పెట్టదు సుమ్మా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టాలని నేను కూడా అనుకోలేదు వాళ్ళు ప్రెస్ వాళ్ళు వెనకబడి అడుగుతుంటే ఏం చేయాలి మరి నేను ఇప్పుడు ఒకళ్ళు చూస్తేనేమో మతం సంబంధించి అంటారు ఇంకొకరు చూస్తేనేమో ఇంకొకటి సంబంధించి అంటారు ఏంటి మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు మంచి వచ్చాడో కాల్ పెట్టేస్తాం సో కాల్ పెట్టినప్పుడు ఒక తెలియకుండా ఒక కనెక్ట్ తీసుకోలేదు అన్ని విధాల మనం గెయిన్ అవుతూ మనం ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలనుకునేది దృక్పథాలు వైసీపీ ఒక కీలక నేత దివ్యవాణి గారికి కాల్ చేసి మన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వండి మీకు సుమిత సుమిత స్థానం ఉంటుంది డెఫినెట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత పార్టీ వచ్చిందంటే మళ్ళీ కూడా మీకు మంచి స్థానాన్ని ఇస్తాం జాయిన్ అవ్వాలని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు బయట సమాచారం నిజమా అదే అండి మీకెవరు చెప్పారు సమాచారమేనా అక్కడ ఎక్కడ చెప్తుంటే వెంటమే యా సంప్రదింపులు మాట్లాడడం జరిగింది కానీ వీళ్ళ తర్వాత అది ఇది అనలేదు జనరల్గా అందరూ బ్లెస్ చేస్తారు ఒక మంచిగా పొలిటీషియన్గా రావాలి మీరు ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలి అని అలా అన్నారు కానీ వెళ్ళిన వెంటనే నేను అంత పెద్ద పోస్ట్ రావాలని వాళ్ళు అన్నా కూడా నేను ఆశపడలేదండి మాట సంప్రదింపు అయితే జరిగింది నేనైతే కొంత టైం తీసుకుని డెఫినెట్గా నేను మాట్లాడతానండి అని చెప్పాను అసలు ఇది మీ వరకు ఎలా వచ్చింది వచ్చేస్తుంది కదా జర్నలిజంలో ఉంటే ఆ మాత్రం కాకుండా ఉంటుంది గెస్ట్ వస్తున్నారంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నారని నాకు సమాచారం వస్తుంది మాట్లాడతారండి సంప్రదింపులు పెద్దవాళ్ళు పిలిచినప్పుడు వారికి మనం గౌరవం ఇవ్వటం 
పాలిటిక్స్ అనే కాదు రేపు మనకి ఏదైనా వాళ్ళతో ఒక మంచి కనెక్టివ్ ఉండటం ఇట్స్ గుడ్ అట్లనే నా భావాలను వాళ్ళ దగ్గర చెప్పి వెళ్ళటం జరిగింది మాట్లాడే అయితే జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఆలోచించి మీ స్టెప్ వైసీపీ లోకి అంటే అవునని చెప్తారా కాదని చెప్తారా దేనికి అవునని చెప్పట్లా కాదని చెప్పట్లా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ ఛానల్ మనతో మాట్లాడి కరెక్ట్ గా ఉందంటే నేనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్తాను అందులో అవును కాదు అని కాదు కదా అంటే ఉంటాయి కదా మీవి కూడా ప్రశ్న ప్రశ్నలు పత్రాలు నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది కావాలి వాళ్ళ సమాధానాలు పంపాలి మీకు ఇది ఇస్తాం మీకు ఇది నేను ఎప్పుడు అలా అడగను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అన్ని చెక్ అయిన తర్వాత ఓకే పాస్ అయ్యాం నెవ్వర్ నేను ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఎవరిని నేను అలా అడగలేదు నేను ఒకటి చెప్పాను నేను ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా అదే చెప్తాను నేను ఒక కార్యకర్త లాగానే పనిచేయడానికి ఇష్టపడతానండి బట్ మాకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇవ్వండి అండ్ మమ్మల్ని క్వశ్చన్ మార్క్ లో పెట్టద్దండి ఇది ఏంటండి ఇదేంటండి అని సో మాకు మీరందరూ అనుభవజ్ఞులు పనిచేసే విధానాన్ని ప్రజల దగ్గరికి మనం ఒకటి రీచ్ అవ్వాలన్నప్పుడు మనకి అది ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి పని చేయడానికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి ఆ తర్వాత నువ్వు ఇప్పుడు ఇస్తే అది మీకే ఘనత ఇవ్వలేదంటే రే ఇవి ఇంత కష్టపడి పనిచేసిన ఎందుకు అలా తొక్కేస్తున్నారని ఆ ఘనత కూడా మీకే ఉంటుంది సో నేనైతే ఎప్పుడు ఇంతవరకు కూడా నేను అట్లా అడగలేదండి ఘనతదేముంది మేడం జనాలు ఇవ్వాలి ఇవాళ చూస్తారు రేపు మర్చిపోతారు రాజకీయాలు అంతే కదా జరిగేది మేబీ అది కావచ్చు కానీ కొంతమందిని హృదయాల్లో పెట్టుకుంటారు ఒక్కొక్క పార్టీలో కొంత కొంతమంది లీడర్స్ అంటే అండ్ అంటే ఇది ఛానల్ కాబట్టి వాళ్ళు పేర్లు చెప్పి మనం మిగతల వాళ్ళని మళ్ళీ తక్కువ చేయటం సభ్యత కాదు కానీ ఒక లీడర్ అంటే ఇప్పుడు నందమూరి తారక రామారావు గారిని తీసుకుందాం రాజకీయ చరిత్రలో ఆయనకి ఎక్కడైనా ఒక మచ్చి ఉందా ఆయన ఒక పూ పూల బాట ఒక ఆర్టిస్ట్ జీవితం అంటే అప్పటికే ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఒక వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్గా ఉండి ముళ్ళ జీవితాన్ని ఎంచుకొని వచ్చారు సో పరిస్థితులు వాటిని గురించి అంటారు కానీ ఆయన మీద ఎక్కడ ఇంకు చల్లలేరు బట్ ఇప్పుడు మీరు అధికార పార్టీలోకి వెళ్ళాలని చూస్తున్నారని బయట వినిపిస్తుంది ఇన్ కేసు వెళ్ళేది వెళ్ళని పక్కన పెడితే ప్రతిపక్షం టీడీపీలో నుంచి బయటకు వచ్చేసారు బట్ ఇదే ఇప్పుడు ఈ అధికార పార్టీ నుంచి వచ్చే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపక్షం వైపు చూస్తున్నారు దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చోట ఇది కామన్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆర్టిస్టులు ఒక్కళ్ళే కాదు జంపులు చేస్తుంది లీడర్స్ కూడా జంపులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు పార్టీ పెట్టి ప్రతిష్టగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా టైఅప్ అవుతున్నారు సో పరిస్థితులు అట్లా మారిపోతుంది యువతల యుద్ధంలో ఒక వ్యక్తిని ఎదుర్కోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయ్యి అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఇటు రేపు ఇటు తెలంగాణలో తీసుకున్నా కూడా ఆన్ టైం ఏ ఏ పార్టీలు కలుస్తాయి ఏంటని మనం చెప్పలేము కదా సో ఒక ఒక అండర్స్టాండింగ్స్తో వెళ్ళిపోతున్నారు అలానే ఇన్ని రోజులు ఇప్పుడు ఈ పార్టీలో ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారంటే అక్కడ వాళ్ళు ఇబ్బందులు కానీ లేదు మళ్ళీ మాకు ఆ సీట్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అని కొంతమంది ఇవ్వచ్చు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా నేను దీంట్లోనే ఉంటానని అడ్జస్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ భావాలు వాళ్ళ ఆలోచనలకి మనం ఎవరం కూడా చెప్పలేము రాజకీయాలలో బాగా నాటు తెలియన్నారు కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ముప్పై సంవత్సరాల అనుభవం వచ్చింది దీపమాణి గారికి అంటుంటారు అంత బట్ నెల్లూరు డిస్టిక్ లో ఉన్నెస్ కోటనెడ్డి సీధర్రెడ్డి గారు కావచ్చు ఆనంద్ గారు కావచ్చు మేకపాటి గారు కావచ్చు ఇప్పుడున్న అధికార పార్టీ మీద తిరుగుబాటుకి స్టార్ట్ అయ్యారు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ప్రత్యక్షంగా ఆ తిరుగుబాటు మీద దివ్యవాణి గారి స్పందన అంటే ఏమని చెప్తారు ఎందుకంటే మీరు మైక్ పెడితే ఎలా మాట్లాడతారు మాకు తెలుసు రాజకీయాల గురించి అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఏమైనా న్యాయమైందా నేను ఏ పార్టీలో లేను రాజకీయాల నుంచి బయటకు వచ్చాను అండ్ ఇది నన్ను అడిగి మీరు కూడా బయటకు వచ్చారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు క్వశ్చన్ ఇక్కడ నాకు నా బిడ్డతో సమానం తల్లిని ఇలా ఇరికించడం ఎంతవరకు సమంజసం మై డియర్ రోషన్ బంగారు ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బట్ అయినా కూడా ఒకటండి అక్కడ కోటమరెడ్డి గారు ఉన్నా ఎవరున్నా కూడాను లోపల నలుగురు ఒకే పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారంటే తెలియకుండానే కొన్ని భేద అభిప్రాయాలు వస్తాయి ఈవెన్ చాలా మంది అలా ఎదుర్కోవటం మనం చూసాం ఇమడాలి ట్రూత్ ఏంటి అధినేత దగ్గర తీసుకెళ్లాలనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉంటారు సో అది రీచ్ అవ్వకుండా అవతల డామినేట్ అయిన ఆపేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ డామినేటింగ్ ని తట్టుకోలేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడ అపోజిషన్ స్ట్రాంగ్ ఉందో అటు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అలా జరిగిందనే నేను అనుకుంటున్నాను ఎవరు భవిష్యత్తును వాళ్ళు చూసుకుంటారు మెయిన్ ఫోన్ ట్యాపింగ్స్ ఉంటాయి మేడం అసలుకి నాకైతే తెలియదండి నాకు ఫోన్ ట్యాపింగ్స్ మేబీ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా ఉంటాయి అవి ఫోన్ ఇప్పుడు
అండ్ అలా బయటకు వచ్చినవి కూడా మనం చూసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి పార్టీలో నుంచి బయటకి వచ్చారా మీ అంతటి మీరా లేకపోతే మిమ్మల్ని నెట్టేసారా నెట్తే ఏంటి వచ్చేస్తే ఏంటి ఏదేంటి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసావండి నేను ఒక్కదాన్నేనా వచ్చింది జయప్రద గారికి అలానే అయింది జయసుధ గారికి అలానే అయింది అలీ గారు అలానే అయింది అండ్ రోజా గారు అలానే అయింది ఇక వాళ్ళు ఒక్క కాకపోతే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ అనుభవించి బయటకు వచ్చారు శారద గారు కూడా ఉన్నారు కదా శారద గారు రోజా గారు అంటే బేసికల్ గా లేడీస్ టీడీపీలో ఎమ్మట లేరా మేడం ఏంటి అసలు ఎందుకని ప్రతి ఆర్టిస్ట్ చాలా మందిని చూసాం గారి వరకు అందరూ బయటకు వచ్చేస్తూనే ఉంటారు కవిత కవిత గారు కూడా ఆమె మరి ఇంకా అది వాళ్ళు సమీక్షించుకోవాలి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి మీకు కొంత తెలిసి ఉంటుంది కదా అసలు ఏంటి ఏం లేదండి మెయిన్ వాళ్ళతో నాకు నా వరకు అయితే నాకు మళ్ళీ అన్ని సార్లు చెప్పిన అది మెయిన్ పర్సన్స్ తో నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు కింద ఉన్న వాళ్ళ నాయుధుగానే సార్ ఒకటి చెప్పేవాళ్ళు తనకి ఏంటి అనేది చూడండి ఎట్లా అనేది అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ కింద నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది ఆ సిచ్యువేషన్ మోసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు మీ భాషలో అంతే చాలా వరకు నేను చొచ్చుకొని పోయి కూడా వెళ్ళాను కానీ ఇంకా అంతకన్నా నన్ను నేను తగ్గించుకోలేకపోయాను దట్ సారీ టీడీపీలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు కొన్ని స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు కదా దివ్యవాణి గారు ఇప్పటికీ ఆ స్టేట్మెంట్ల మీద స్టాండ్ అయి ఉంటారా స్టేట్మెంట్లు మీన్స్ జరిగింది జరిగింది అదే జరిగింది చెప్పారు కదా ఇప్పటికీ స్టాండ్ అయి ఉంటారా ఆ మాటల మీద హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో తప్పు అది ఏముందండి అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను వాళ్ళు ఏంటి అనేది చెప్పొచ్చు అని దానికి ఇంకా నేను స్టిక్ అవున్ అయ్యేది ఏముంది ఇంత సున్నితమైన మనసు అసలు ఈ రాజకీయాలకు ఎలా సెట్ అయితే వచ్చారు మీరు ఇంతకన్నా సాధించేద్దామని వచ్చారా లేకపోతే అట్లేం లేదు కానీ సెట్ చేసుకుంటాం అన్ని పరిస్థితులు అనుగుణంగా అన్ని అన్ని మనకి నేర్పిస్తాయి అంతే ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళల్లో కింద పడి పైన పడి అట్లా చేసి ఇట్లా చేసి సక్సెస్ అయిందంటే రోజా గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు సక్సెస్ అని కాదు కానీ సక్సెస్ తెచ్చుకుంది పాపం అక్కడ లోపల పడుతూ బయట పడుతూ అండ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా కష్టపడి వచ్చు అంటే కొంచెం మాట తీరు అభ్యంతరకరంగా అనిపించిన యాజ్ ఎ లీడర్ గా తనకి ఏంటి కావాలి అనుకుని తెలుసుకుని నిండు పడతా అండ్ ఒకటండి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ కానీ ఏది కానీ అదే చెప్తున్నాను కదా మనకి కావాల్సింది రీచ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు దేనిని కేర్ చేయకుండా వెళ్ళటం ఒకటి దానికి కుటుంబ సభ్యులు కూడా సహకరించటం అన్నింటిక ఒక అవకాశం రావాలంటే దేనికైనా డూ ఆర్ డైగా ఉండి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇక్కడ వెనకాల ఏం జరుగుతుందని పట్టించుకోవడం ముందున్న గురి వైపే వెళ్ళటం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే అరే అమ్మో ఇది ఇట్లా జరిగితే నేను ఎట్లా అని అనుకునే టైప్ ఇంకొకటి సో ఆ విధంగా మనం చూసినప్పుడు తను రియల్ పొలిటీషియన్ గా ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వాళ్ళకి ప్రాణం పెట్టి మాట్లాడటం అండ్ అన్నింటినీ అధిగమించి వెళ్ళిపోవటం రియల్ గా మనమైతే అప్రిషియేట్ చేయాలి దాన్ని ఇద్దరు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు గట్టిగా వేసుకున్నారు అనుకుంటా అట్లేం లేదండి తను మాట్లాడిన దానికి కౌంటర్ మీ భాషలో కౌంటర్ అది కౌంటర్ ఏ మరి కౌంటర్ అనుకుంటా రేపు ఒకే పార్టీలో కలిసి పని చేయాల్సి వస్తే ఏ అక్కడ చేస్తాము ఏమైంది ఇన్ని కొప్పులు ఒక చాటు ఉంటే ఎట్లా మేడం అసలు ఇప్పుడు ఏమి కొప్పులు తక్కువ ఏంటి అంటే బేసికల్ గా టీడీపీలోనే లేడీస్ చాలా తక్కువ నాయకులు కొన్నాళ్ళు కొంత వెయిట్ చేసి ఓపిక పట్టుంటే మంచి పదవి అయితే వచ్చేది కదా దివ్యవాణి వారికి అని చాలా మంది అంటుంటారు నేను కూడా అది కొంచెం ఫీల్ ఇట్ నేను అంటే నాకు మెయిన్ పర్సన్స్ ఇప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక పోస్ట్ కి మనం రీచ్ అవ్వాలంటే హూ ఈస్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ అనేది నాకు అర్థమైంది ఆ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఏ నన్ను బ్రేక్ చేస్తూ బ్రేక్ లేస్తూ ఉన్నారు సో నేను టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చాలా ఓపిక గా ఓపిక గా ఇంకా ఇంకా అని పెట్టుకున్న వెళ్తున్నప్పుడు మెయిన్ నాకు అధిష్టానంలో చెప్పారు తనకి ఏం కావాలో ప్రొవైడ్ చేయండి తనకి ఏం కావాలో ఇవ్వండి అని అన్నప్పుడు దానిని పెట్టేసేసి ఇన్సల్టింగ్ చేయటం మొదలు పెట్టారు లోపల లోపల అది చాలా నాకు బాధ అనిపించేది అంటే నువ్వు ఎంత నువ్వేంత అని కాదు ఆ లోపల ఏవైతే మెయిన్ కాళ్ళు ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి మనకి తెలియకుండానే మనం ఇన్సల్టింగ్ చేయటం మెయిన్ వాళ్ళకి తెలుసో తెలీదు ఆ పాపం పుణ్యం నాకు తెలియదు అది నేను హట్ అయ్యాను తట్టుకోలేకపోయానండి నువ్వు నువ్వు పని ఇవ్వకపోతే అడిగి తీసుకుంటాం పని ఇలా కాదు అలా చేయంటే చేస్తాము గాడిదలాగా ప్రజల్లోకి వెళ్తాము కింద కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చుంటాము ఏమన్నా చేస్తాం కానీ 
అవమానం అనేది నేను తట్టుకోవటం నాకు అది అది ఎక్కడా కూడా నేను భరించలేమని ఎవరు నేనే కాదు నా స్థానంలో ఎవరున్నా కూడా భరించలేదు మేడం వద్దనుకొని బయటకు వచ్చే ముందు వచ్చేయకుండా ఎందుకని బాలకృష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చి ఏడ్చి తన బాధని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది బాలకృష్ణ గారికి ఏంటి బాబు ఈ సీక్రెట్స్ అని ఎలా మీకు వచ్చింది నిజమా బాలకృష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చారు ఏడవటం కాదు కానీ జరిగినవి చెప్పాను నేను చెప్పినప్పుడు సార్ కూడా స్పందించారు ఆయన నేను మాట్లాడతానమ్మా అన్నారు చెప్పారు నేనైతే అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్ని చెప్పడం జరిగిందండి ఏం చెప్పారు ఆయన నాకు కూడా తెలుసు ఇది జరుగుతున్నది అమ్మ మాట్లాడతాము మనం తప్పకుండా నేను మంచి సజెషన్స్ మనం ఇచ్చి తీసుకుందామని కూడా చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ కానీ చాలా వరకు నాయకులను పట్టించుకుంటారు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అంతా ఉంటుంది కానీ ఈ పాత వాళ్ళదే కొత్త మీరు రానివ్వరు కొంత అనగదొక్కాలని చూస్తారు మీరు అన్నట్లుగా క్రెడిబిలిటీ మీరు దెబ్బ కొట్టాలని చూస్తారు మనల్ని చీప్గా మాట్లాడటానికి చూస్తారు మనం సెన్సిటివ్ తట్టుకోలేము బయటకు వచ్చేస్తాం కేల్కత్తాం దుకాన్ పాన్ పార్టీ మారిపోయాం ఈజీ కదా అది పార్టీ ఇంకా అదే మారే మీన్స్ వద్దనుకొని పాలిటిక్స్ ఇట్లా ఉంటుంది అనుకుని బయటకు వచ్చాం ఇప్పుడు ఆ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవగాహన వచ్చింది సో తిను యథార్థంగా ఉంటుంది సో తన ఈ అమ్మాయి నైజం ఇది అనేది తెలిసింది దానికి అంగీకరించి మన పని వాళ్ళకి ఉన్నది అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర మనం వర్క్ చేస్తాం అంతే కదా ఆ ప్రెస్ మీట్ తర్వాతే కదా వైసీపీ కీలక నేతలు ఫోన్ చేస్తుంది మనకు కరెక్ట్ పర్సన్ వాయిస్ వినిపించడానికి అని అటు పక్కన వైసీపీ ఇటు పక్కన టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ఇన్ని పార్టీలు ఒక ఒక వ్యక్తి గురించి పోరాడుతూ ఉన్నాయి అనమాట మాకంటే మాకు అని ఇంతకు ఏ పార్టీకి మొగ్గు చూపుతున్నారు సూన్ ఐ విల్ టెల్ మార్చి <laughs> 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 సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటారు అందరూ కూడా రాజకీయాల్లో కూడా ఉంటుందా ఆ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూపిస్తారా ఉంటుంది అంతా దాని మీదే కదా వెళ్తుంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నేను అసలు దాన్ని ఇప్పుడు నేను దృష్టిలో పెట్టుకోలేదు నాది ఒకటే కులం డివోషనల్ గా చూసుకుంటే బోధ కులం ప్రజల్లోకి వస్తే మానవ కులం నా జీవితం ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు అలానే జరిగింది నేను ఎక్కడా ఒక కులం అని నేను దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఒక దైవజనులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనగానే కాపులే ఉంటారా మిగతా వాళ్ళు ఆయన ఇష్టపడరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనగానే రెడ్లే ఉంటారా మిగతా ఓటింగ్ ఎవరు ఆయన ఉంటారా అలా చంద్రబాబు గారు అనగానే కమ్మానే ఉంటారా మిగతా ఓటింగ్ లేవు ఆయన పడకుండా అని ఎన్నిసార్లు ఆయన సీఎం అయ్యారా వైఎస్ఆర్ గారికి మిగతా ఓటింగ్ లేకుండా అని వెళ్ళారా అవన్నీ చెప్పుకోవటానికి ఉంటాయి కానీ ఆ టైం ప్రజలు ఎవరు మాకు మంచి చేస్తున్నారు ఎవరు మాకు కనెక్టివ్ అయి ఉన్నారు ఎవరు ద్వారా మాకు అభివృద్ధిలు జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా ప్రజలు కూడా అనుగుణంగా ఉంటారండి అండ్ నేను బైబుల్ చదివినాక ఎక్కువగా నేను ప్రభువుకు కనెక్ట్ అయినాక అండ్ అది 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 ఎంటైర్ ఒక సబ్జెక్టే డిఫరెంట్ అండి మా సో మనిషికి కన్వర్టెడ్ అంటే అర్థం ఏంటండి నాకు తెలియదు కొంచెం తెలుసు అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీరు ఇంత ముందు చెప్తుంటే నేను విన్నాను ఒక మాల మాదిగ అంటేనే ఎస్సీనా అనే ఎస్టీనా అంటారు కదా ఇప్పుడు చాలా మంది చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మిగతా కులస్తులు కూడా ఉన్నారు కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ప్రభువుని నమ్ముకొని కన్వర్టెడ్ అయిపోతే అక్కడ అప్పటి నుంచి చర్చికి వెళ్తుంటారు అంటే కొంతమంది రెడ్డీస్ ఉన్నారు చౌదరీస్ ఉంటారు నాయుడీస్ ఉంటారు సో అట్లా మీరు కన్వర్టా లేకపోతే బై బర్త్ లేదండి మేము బాయ్ బర్త్ క్రీస్తు నాకు తెలీదు సంప్రదాయబద్ధమైన పద్ధతుల్లోనే వచ్చాము కానీ కొన్ని మా బాబు హెల్త్ కండిషన్స్ మనకి ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటేనే వైద్యుడు యొక్క విలువ తెలుస్తుంది ఏసయ్య పరమ వైద్యుడు ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనకి స్వస్థత ఎందుకు ఆయన కొట్టారు ఈరోజు కొలవబడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు పూజించబడే వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు కానీ ఎస్ఐ మాత్రం గాయాలు తిన్నాడు ఎందుకు ఆయన దెబ్బలు తిన్నాడు ఎవరు రాజ్యమన్నాడు అడిగాడా 
ఎవరి ఇంటి అమ్మాయి నన్ను ఎత్తుకొచ్చాడా పోని ఆయనకి ఎవరైనా ఇన్ని వేల మంది నాకు ఇంతమంది ఉన్నారని చెప్పాడా రాజ్యట్ కోసం పోరాడు ఏం చేయలేదు ఆయనని శిక్షించిన అప్పట్లో గవర్నర్ పొంతి పిలాతు కూడా బైబిల్లో ఏం చెప్తాడంటే ఆయన భార్య ఈ నీతి మంతుడు ఎందు నాకు ఏ దోషం లేదు అని ఆయన చేతులు కడుక్కున్నాడు ఈ పాపంలో నేను ఎందుకు ఒక దేవుడు అని చెప్తున్న వ్యక్తి ఎందుకు కొట్టించుకున్నాడు కొట్టినప్పుడు ఏమైంది ఆ పరిశుద్ధమైన రక్తము కింద పడింది చరిత్రలో మనం చూసుకుంటే ఈరోజు మీరు మనం తీసుకున్న మీ సార్ నేమ్ చెప్తారు మీ బర్త్ ఏంటంటే మా తాతగారు 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 యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రం స్త్రీ సంతతి అంటే పురుష స్పరుష లేకుండా పవిత్రత ఆయన గర్భములో ఉన్నప్పుడు ఒక పవిత్రత ఆయన రక్తంలో పాపం లేని రక్తం మనము పాత చదివినప్పుడు కూడా పాపము పోవాలంటే పాప పరిహారార్థమై బలినివ్వాలి అని బలులు ఇస్తూ వచ్చారు ఈరోజు మీకోసం నా కోసం ఒక శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చి బలి బలి ఇచ్చేశాడు మన పాపాలన్నిటికీ ఈ పెయిడ్ ఆయన బలిని చెల్లించేశాడు అనేది బైబుల్ చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైనప్పుడు దాన్ని నేను అంగీకరించకుండా ఉండలేకపోయాను అంతేగాని అది మతం కాదండి దయచేసి ఎవరైనా దానిని వాదనగా చేసిన ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే డివోషనల్ లైఫ్ కూడా దీనికి సంబంధించిన ఒక పది పది మంది ఈ డివోషనల్కి సంబంధించి పది ఈ పది మంది పది మంది సోషల్ మీడియాను వాడుకొని వాళ్ళ మీద వీళ్ళు వీళ్ళ మీద వాళ్ళు వాళ్ళ మీద వీళ్ళు అయ్యి రోషన్ మతానికి సంబంధించి ఎక్కువ అది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అమాయకపు ప్రజలు ఏమైపోతారు అసలు ఈ లోకానికి వచ్చి ఏ నిమిత్తమై ఆయన దాహం అన్నాడు ఆత్మల దాహం ఈరోజు ఈ శరీరం ఇవాళ ఉంటుంది రేపు వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మకి చావు లేదే ఆ ఆత్మ చాలా ప్రసిద్ధమైనదే ఆ ఆత్మని ఎవరైనా సరే ఏ కులము ఏ మతమైనా నేను చచ్చిపోతే స్వర్గంలో ఉండాలని అనుకుంటారు నరకంలో ఉండాలని ఎవరు అనుకోరు కదా ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ కూడా తను తప్పు పని చేసి అయ్యా నా తప్పుని క్షమించు ఇదిగో ఆ తప్పు పోవటానికి ఈ నీకు హుండీలో ఈ పది రూపాయలు వేస్తున్నాను ఒక దొంగ కూడా దొంగతనం చేసి నా దొంగతనాన్ని క్షమించు ఇది తప్పు అని తెలిసి నాకు ఆకలేసి చేశాను ఈ దొంగతనం పాప నుంచి నేను క్షమించను ఒక వంద రూపాయలు వేస్తాడు దాంతో మన పాపాలు పోతాయా లేకపోతే క్రియేటర్ ఒకడు సృష్టించిన నదులు ఉన్నాయి ఆ నదుల్లో వెళ్ళి నేను మునిగితే నా పాపాలు పోతాయా సో పాపము కోసము పాపం లేని వాడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి తన రక్తాన్ని పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని చిందించి ఆ అంగీకరింపులో ఉంటూ మన పాపాలు పోతాయా క్రైస్తత్వం అనేది అదేదో ఈరోజు నేను ప్రభువుని అంగీకరించాను మనం దీంట్లోకి వచ్చేసాం ఇట్స్ ప్రాసెస్ అండి ఆయన సారూప్యంలోకి మనం వెళ్ళే వరకు క్రీస్తు సారూప్యంలో ఏంటి ఆయన సారూప్యం పాపం ఎరిగిన వాడిగా పరిశుద్ధుడిగా అది అది చాలా అది ఒక ఎలా అంటే కత్తి మీద సాము లాంటి జీవితం అది అంటే బాబుకు బాగులేనప్పటి నుంచి మీరు ఎక్కువ అంటే బాబుకి కొంత ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్స్ అది మా అత్తగారి సైడ్ వాళ్ళు ఈ ప్రాపర్టీస్ దీంట్లో అంటే నేను తెలుగు అమ్మాయిగా ఉండటం ఆయన కన్నడాగా ఉండటం సో అక్కడ కొన్ని అభ్యంతరాలు అయిన పరిస్థితులను బట్టి అంటే నేను కూడా వాటి కనుక్కోలేకపోయాను వాటిని సో మా బాబు చాలా తను సఫర్ అయ్యాడు అనమాట అప్పుడు ఇంకా బాబు నాకు లేడు నేను ఇంకా చాలా ఏడ్ చేసేదాన్ని అనమాట ఎవరు ఏది చెప్తే అది వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి ఈ తాయిత్రులు అంటే నిమ్మకాయలు అంటే నా ఇది చేయండి ఈ అబ్బాయికి అన్నం తింటాడు తినికి ఇట్లా ఇది తగ్గిపోతుందని ఎవరు ఏది చెప్తే అది చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయేదాన్ని అప్పుడు మా బాబు క్లాస్ టీచర్ నాకు క్రీస్తుని గురించి చెప్పటం బాబుకి అంతా క్యూర్ అవుతుంది మీ బాబుకి తీసుకురా అంటే అన్నీ చేసాం ఇది కూడా చేస్తే తప్పేంటి అని చెప్పని నేను వెళ్ళటం సో ఆ నిమిత్తంతో నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఆ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నన్ను పట్టుకున్నాను అసలు అక్కడ నా హృదయంలో ఉన్నవన్నీ అక్కడ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ మాట్లాడేవాడు అనమాట ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఏమనుకొని ప్రేయర్ చేసుకుని వెళ్ళేదాను అక్కడ దేవుని దైవజనుడితో దేవుడు అది మాట్లాడిస్తూ ఉండేవాడు అలా ఆ బైబిల్ని చదువుటం చదువుటం క్రీస్తు ఏంటి అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ వరాన్ని నేను నా సొంతం చేసుకున్నాను బాగుంది బాబుకి ఇప్పుడు యా ఇస్ చాలా బాగుంది తను ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు బాబు ఇట్స్ హెల్త్గా చాలా దేవుని మహాకృపను బట్టి హీస్ ఫైన్ సూపర్ పాప పాప తను ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అయిపోయింది ఈ మాస్టర్స్ తను ఎంఆర్కి చేయడానికి అబ్రాడ్కి షీఈస్ ప్లానింగ్ అయ్యి మీరే సంతూర్ మమ్మీ లాగా ఉన్నారు మీకు ఇద్దరు థ్యాంక్ యూ సంతూర్ మమ్మీ కాదు కానీ మంచి స్ట్రిక్ట్ మమ్మీ అవునా ఇంట్లో ఇంకా యుద్ధం పొద్దున్న లేస్తే ఇప్పటికీ వాళ్ళని రుద్ది 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 పెడుతూ ఉంటాను మీరు కూడా మీరు కూడా కాదు నేను రుద్దపోతే ఎలా అండి ఇప్పుడంతా 
సమాజం ఎలా అయిపోయింది అంటే రాజకీయ వ్యవస్థ చూస్తే ప్రజల గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు నిత్యావసర ధరల గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు అండ్ ఇప్పుడంతా ఎట్లా అయిపోయిందంటే కుటుంబ వ్యవస్థ కొంత సిద్ధాంతాల వ్యవస్థ కొంత బయటికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులుగా అయిపోయింది అండ్ ఇటు డివోషనల్ చూసినా కూడా నువ్వు అసలు ఎందుకు ఒకవేళ నేను క్రీస్తుని అంగీకరించి క్రీస్తుని మన ప్రవర్తనలో ప్రతి దాంట్లో మనకు తెలియకుండానే పరిస్థితి బట్టి చూపించలేని స్థితుల్లోకి మనం దిగజారిపోతున్నాం ఇటువంటి స్థితుల్లో ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి వాల్యూ ఉంది అవును ఇప్పుడు రానున్న రాజకీయ వ్యవస్థ కూడా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని టెక్నాలజీ మనుషుడి కోసమా మనిషి టెక్నాలజీ కోసమా అని తెలియని విధాల్లోకి ఈ సోషల్ మీడియా అని కానీ ఈ వాట్సాప్ అని కానీ ఇంకేంటి ఈ ట్విట్టర్ అని కానీ తర్వాత ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని వాటి తర పిల్లలు వాటికి ఎంత అడిక్ట్ అయిపోతున్నారంటే ఈరోజు పిల్లలు బాత్రూముల్లోకి సెల్ ఫోన్స్ తీసుకెళ్ళని పిల్లలు ఎవరన్నా చెప్పండి ఇంక్లూడింగ్ ఒక కొడుకులాగా మిమ్మల్ని కూడా గుడ్ బాయ్ లైక్ యూ ఇంటికి వెళ్తే సెల్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసి పక్కన పెడతాను లైక్ యూ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ వస్తే చూసుకుంటాను ఇప్పుడు భార్య లేకుండా భర్త ఉంటాడు భర్త లేకుండా భార్య ఉంటుంది పిల్లలు లేకుండా తల్లిదండ్రులు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు లేకుండా పిల్లలు ఉంటారు సెల్ లేకపోతే ఆ సెల్ ఫోన్ నిజమే సెల్ లేకపోతే ఎవరు ఉండలేదు చూడండి అదిగో పక్కన చేతిలో పెట్టుకోండి ఇలా నా సెల్ ఫోన్ కి ఎప్పుడు లాక్ ఉండదు నా కూతురు ఇప్పుడు వంద మెసేజ్ లు వేరారి మమ్మీ అని మీరే చూసారు మమ్మీ ఆ రీచ్ హోమ్ అని చెప్పండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ కావాలి నేను అమ్మా కొంచెం ఆగి వస్తుంది అమ్మా రోజు రుద్దించుకునేదేగా సినిమా చూడు ఆన్ చేసి ఇస్తారు అది మీరు చెప్పండి ఇదిగో నాకు పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళ డ్రైవర్లు ఎలా అంటే ఇంకో వాళ్ళ మమ్మీని టెన్షన్ పెట్టలేక ఫోన్ చేసి బయలుదేరేటప్పుడు ప్రసాద్ మమ్మీని ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేయమను నేను వంద టెన్షన్ లో ఉండే ఎక్కంగానే మేడం పాప కాల్ చేసింది మీరు ఫోన్ చేయాలంట ఇదే న్యూస్ నాకు ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కూడా రెండు వీళ్ళిద్దరితోనే ఉంటుందండి ఇప్పుడు కూడా నా బాబు ఫోన్ ఎందుకంటే తనకి నేను ఇంటర్వ్యూకి వస్తానని చెప్పలేదు మీతో మాట్లాడుతో కూడా నేను ఫోన్ కట్ చేసి పెట్టాను ఉంటే బయట సెల్ ఫోన్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అండి ఈ రోజు నేను ఎక్కడున్నానని కనుక్కుంటాను నేను కాదు అంటలేదు ఆ మంచిని మంచి వరకు ఉపయోగించు మంచి చెడులు సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఉన్నాయండి హస్బెండ్ కి కొన్ని వేల కోట్లు ముత్తినంత హెండతి అని ఒక కన్నడ మూవీ మాలాశ్రీ సాయి కుమార్ నేను చేయటం జరిగింది అండ్ అక్కడ పెళ్లి అండ్ గొడవలు మా బాబు గొడవల లేదు పెళ్లి జరిగిన పండి కన్నడ తెలుగు అనే వేరువేషన్ ఉంటది కదా కొన్ని గొడవలు అది కొన్ని కొన్ని జరిగిపోయినాయి అంతే అండ్ మా బాబు మీద కొంచెం ఎఫెక్ట్ పడటం సో నేను పిల్లల్ని తీసుకుని అండ్ ఒకటండి ఒక పెయిన్ లేకపోతే ఒక ట్రూత్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేం ఈరోజు మోకాల నొప్పి ఉందంటే దీనికి సైంటిస్ట్ ఎవరు దీనికి కావాల్సిన మీన్స్ సైంటిస్ట్ కాదు ఎలా చెప్పాలి ఆర్థోపెటిక్ ఎవరు ఉన్న వాళ్ళలో బెస్ట్ ఎవరు అయ్యా నా మోకాల నొప్పి అని ఎలా వెళ్తా అలానే నా జీవితానికి ఒక ఆ పెయిన్ బాబు ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి ఈ రోజు నేను క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళగలిగాను అని అనుకుంటాను ఇప్పుడు దూరంగా ఉంటున్నారమ్మా భర్తకి అట్లా ఏం లేదు అయ్యో అసలు ఎప్పుడు మేము మాట్లాడతాము వస్తారు ఎవ్రీ మినిట్ పిల్లలతో ఉంటారు కానీ అంటే ఎక్కువ నేను ఇక్కడే ఉంటారు లేదు అక్కడ ఇక్కడ రెండు చోట్ల ఉంటారు అండ్ ఎస్టేట్ వర్క్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్తారు కొంచెం ఆ జరిగిన పరిస్థితులను బట్టి వీళ్ళని అక్కడ పంపించడానికి నేను భయపడతాను అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన దాన్ని బట్టి ఇక టోటల్ కేర్ నేను తీసేసుకున్నాను నా పిల్లలు నమ్మి ఎవరి దగ్గర పంపించేదాన్ని కాదు వెళ్ళనిచ్చేదాన్ని కాదు ఈ ఫంక్షన్స్ వాటి పిల్లలు నాకు ఇక వాళ్ళ కోసం నేను మెల్ట్ అయిపోవటం జరిగింది అత్తగారు వాళ్ళు ఇంకా లేదు లేదు అత్తగారు బాగుంటారు మా అత్త అందరూ బాగుంటారు కానీ కొంత ఉంటాయి కదండి జలసీ మైండ్ ఉంటుంది రిలేషన్స్ సో అటు ఎక్కువ నేను ఉన్న ప్రొటెక్షన్లోనే తీసుకెళ్ళేదాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అండ్ నాకు ఒక కాపుదల దేవుని కాపుదల ఆయన కంచిగా ఉంది ఇక ఏంటంటే వాళ్ళన్నీ ఇక మమ్మీ మమ్మీ మీద డిపెండ్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక మెయిన్ డిసిషన్స్ నాది ఉంటుంది ఆయన బిజినెస్లో అక్కడే ఓన్లీ కాఫీ బిజినెస్ తను కూడా పొలిటీషియన్గా ఉన్నారు కానీ కొంత బాగా నష్టపోయారు సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో కొంచెం కాఫీ అప్ అండ్ డౌన్ ఉండటం వల్ల ఇక అక్కడ ఉండి బట్ రీసెంట్ పార్టీ మారినప్పుడు మీకు హస్బెండ్కి ఒక చిన్న గొడవలు అయితే వచ్చినాయని విన్నాను 
నువ్వు రాజకీయాలకు సెట్ కావు చాలా సెన్సిటివ్ అవసరమా నువ్వు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు కదా ఎప్పుడు అట్లా అసలు అసలు ఇప్పుడు లేదు నాకు మంచిగా సజెషన్స్ ఇస్తారు నువ్వు ఈ పార్టీలోనే ఉండి ఇది బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ ఇది ఇది మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడు అలా డిస్కషన్స్ జరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడు నన్ను సినిమాలు చేయొద్దు అని చెప్పలేదు చెయ్యి అని చెప్పలేదు అండ్ అట్లా అన్ని పాలిటీషియన్కి వద్దు అని చెప్పరు ఏది చెప్పరు కానీ ప్రెషర్ చేయండి నన్ను ప్రెషర్ చేసిన నేను ఆన్ టైం నాకు అనిపించిన దానికి నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను దివ్యమణి గారు ఒక్కటైతే టు బి ఫ్రాంక్గా చెప్పండి రాజకీయాల్లోకి ఒకసారి మనం అడుగు పెట్టిన తర్వాత మనం ఒక స్థాయికి వెళ్ళే వరకు మన జోబులో నుంచి డబ్బులు తీసి పెట్టాల్సిందే ఎవరు మనకు వచ్చి ఒక రూపాయి సహాయం కూడా చేయరు కనీసం మన బండిలో డీజిల్ కూడా వేయించు తిరగాలి 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 సక్సెస్ అయితే అయితే లేకపోతే ఉన్న ఆస్తులను నమ్మేసుకొని పార్టీల కోసం తిరిగామని చెప్పేసి బాధపడతాం చివరి రోజుల్లో అలా ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో చాలా ఆస్తులు తను అంతట తను అమ్మేసుకోవాల్సి వచ్చింది పార్టీ కోసం వాస్తవం అది అట్లా ఏం లేదులేండి కొంత అమ్మేశారు అట్లా ఏం లేదు నాకున్నది కొంత గొప్ప ఖర్చు పెట్టాను నేనేమి పెద్ద ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నానో ఏంటి అన్ని అమ్మేసుకొని పెట్టానికి నేను ఉన్నది హార్డీ నేను ఉన్నది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కరోనానే అయిపోయింది సో ఇక్కడ నుంచి పెట్టాము సో అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళటానికి జస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్లా పెట్టడం తప్పు మాట సంపాదించుకునే ఉంది అయితే ఏం సంపాదించుకున్నాను పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉందా ఏంటి మంచి పేరును సంపాదించుకున్నాను పార్టీ కోసం కష్టపడి పని చేస్తుంది అనే పేరును సంపాదించుకున్నాను ఈరోజు పార్టీలో నుంచి బయటకు వచ్చిందంటే బాబు గారి దగ్గర ఇంత లబ్ధి పొంది అమ్మాయి బయటికి పోలేదు అని ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన దాకా నేను చేయలేదు అండ్ పాలిటిక్స్ లో ఉండి కూడా నా నీతి నియమాలు కాపాడుకున్నాను అనే పేరు తెచ్చుకున్నాను ఇంక అంతకన్నా ఏంటి కావాలి మీ శత్రువులు ఎవరు అంటే ఏమని చెప్తారు రాజకీయంలో నాకెవ్వరు ఎస్పెషల్లీ మీరు వచ్చిన పార్టీ నుంచి నాకెవ్వరు శత్రువు లేరు నాకెవ్వరు శత్రువు లేరు పార్టీలో మీ ఎదుగుదలను తట్టుకోలేకపోతే అది ఒకటి కేటగిరీ ఉంటారు సినిమా వాళ్ళ అందంగా అందంగా ఉంటారు బాగుంటారు వీళ్ళు ఏ విధంగా అయినా ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే ఉన్న వాళ్ళలోనూ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలని చూస్తారు నేను దానికి ఎక్కడ చనువు ఇవ్వను ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఉంటుంది మేడం అది అడ్వాంటేజ్ అనేది ఏదండి ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఉంది రాజకీయ ప్రపంచంలో ఎందుకు లేదు అదేంటి అంత అమాయకాలి ఏ ప్రపంచంలోనే ఉంటది మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తెలుసుకోవటం మేము లేకపోతే మాకు కొత్తగా ఎలా తెలుస్తుంది ఉంటాయి అండి ఎక్కడ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ ఉంటాయి వాటికి ఎక్కడ నేను ఎంటర్టైన్ చెయ్యా మన పని వరకు పని చెప్పు గొడ్డు లాగా గాడిది లాగా ఎంత వర్క్ అయినా నేను చేస్తాను ఎక్కడైనా అది దేవుడు పని కానీ ఇంకోదండి ఇంకొక సెకండ్ సెకండ్ అంటే నేను మనం వెళ్ళిన దగ్గర కొంచెం రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటాం అది ఎవరైనా కోరుకునేదే కదా ఒక ఆర్టిస్ట్ గా కానీ ఒక డివోషనల్ గా మనం వచ్చాము ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ అంటే అంతే అది కూడా దొరకనప్పుడు నేను ఎందుకు నీకు గాడిది లాగా పనిచేయాలి నిన్ను ఎవరో ఒక మాట అన్నారని చెప్పని అది మనం కేంద్రమైన చూడట్లేదు రాష్ట్రమైన చూడట్లేదు ప్రాణం పెట్టి మాట్లాడుతున్నామంటే ఎంత డేర్ మనం చేస్తున్నామండి మన కుటుంబం ఉంది ఒక వ్యవస్థ ఉంది అనేది కూడా మనం చూసుకున్నామంటే దానికి తగ్గట్టు ఇంత వాల్యూ అన్న కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పు ఏముంది బట్ ఈ పార్టీలో ఉండే అధికార పార్టీలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని కావచ్చు ఆ పార్టీ నాయకులను కావచ్చు అద్దు అదుపు లేకుండా మాట్లాడాం కదా అది కొంత శాపంగా మారింది అనుకుంటున్నా ఎప్పుడు లేదండి అద్దు అదుపు లేకుండా అటు నుంచి వచ్చిన వాటికి అద్దు అదుపుని అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాను నేను ఒక వన్స్ అప్ అనే టైం నన్ను హ్యాండిల్ చేసిన విధానం నేను అక్కడ లేను నేను అక్కడ లేను ఉంటే ప్రూఫ్ చూపించు నేనే వస్తాను అసలు అటువంటి ఉద్యమంలో ఉండి అరెస్ట్ అవ్వటం అనేది అది నాకు అది ఒక ఘనతగా నేను భావిస్తాను అని నేను లేకుండా నన్ను హ్యాండిల్ చేసిన దాన్ని బట్టి నాకు అసలు భయం వేసిపోయింది ఆ సిచ్యువేషన్ నేను ఎప్పుడు అలా అంత నేను చూడలేదు అసలు పోలీస్ స్టేషన్ మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో అరెస్ట్ అయ్యారు అని చెప్పి అయ్యా నేను అసలు నేను పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నదే నేను చూస్తే అప్పుడు అంతమంది అరే నేనేదో ఏంటి ఇట్లా జరుగుతుంది మన వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఎందుకు గొడవ జరుగుతుందని చెప్పని నేను అమాయకంగా కారు దిగాను కింద కంతే దన్ 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 అని మొత్తం ఒక ఏంటి ఒక పాకిస్తాను బాంబు బ్లాస్ట్ చేసేవాడిని కనుక వచ్చి ఎలా పట్టుకుంటారు అలా పట్టుకుని ఇట్లా ఇసురేసేసి అసలు ఎలా ఆడండి ఇక్కడ మా పిల్లల ఏడుపు మా సెల్ ఫోన్లు మా దగ్గర లేవు పక్కనున్న మా నాకు ఇప్పటికీ రైట్ షోల్డర్ పెయిన్ వస్తుందండి అది ఫిజియోథెరపీ మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చెప్పించి చాలా మెడిసిన్స్ అవి వాడాను చాలా వరకు రికవర్ అయింది కానీ అప్పుడప్పుడు ఇది
అట్లా ఏమి ఆ డిగ్రీనో ఏ డిగ్రీనో నాకు తెలియదు కానీ ఆ కోపంతో నేను మాట్లాడే డిగ్రీ అయితే మనకు పని చేయట్లేదు అలా ఇలా ఇలా పట్టేసేసారు వాళ్ళు చేయి ఇలా పట్టుకొని లాగినప్పుడు కొంచెం అది బాగా ఇబ్బంది అయింది సో కమింగ్ టు అదే పార్టీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ అదే నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే మీ ఫ్యూచర్ నాయకులు కావచ్చు అంటే ఆ పార్టీలో ఉండుంటే లోకేష్ గారు ఒక పాదయాత్ర చేస్తున్నారు ఇవ్వగలం పాదయాత్ర మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మేడం ఎంతవరకు ప్లస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు టీడీపీకి పాదయాత్ర కన్నా ఇప్పుడు ఆలోచనకరమైన యాత్ర చేయాలి మనసుకు కనెక్టివ్ అయ్యే యాత్ర చేయాలి తెలివైన యాత్ర చేయాలి పాదయాత్ర చేసినంత మాత్రాన మనం వెళ్ళిపోతాం అనుకునేది కాకుండా అండ్ ఎందుకంటే రానున్న దీంట్లో చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్ నాకు తెలిసి రాజకీయ చరిత్రలోనే మనం ఏ స్టేట్ తీసుకున్నా ఇటు తెలంగాణ ఏపీ తీసుకున్న ఇంత క్రిటికల్ టఫ్ పొజిషన్ ఇంతవరకు లేదు అందరూ ఆ డెడ్ లైన్లో నుంచి ఆ టైం ఎలా గేమ్ ప్లే చేస్తారనే దానికి సత్తా కలిగి ఉండాల స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ ఉండాలి సో చూద్దాం వేచి చూద్దాం మంచిగా ఆయన పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేశారు కష్టపడుతున్నారు ఎంతవరకు తను తను మోటివేట్ చేసుకుంటూ మరి టీడీపీ పార్టీ అంటే అది ఒక వ్యవస్థగా మహానటుడు తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ అండ్ దాన్ని ఎలా నిస్వార్థంగా తీసుకువెళ్తారు అనే దాని మీద వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ నేను ఎవరు జడ్జ్మెంట్ చెప్పలేను పాదయాత్ర మంచిగా జరగాలి ప్రజలకే ఆయన భావాలు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను టీడీపీ జనసేన కలిసి వస్తే వైసీపీకి ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా అసలు అవి ముందు కలుస్తారో లేదో క్లారిటీ లేదు ఇద్దరు కలిస్తే అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందనుకుంటున్నారా నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవంతో చెప్పండి నేను తెలిసినా ఎటువైపు ఉంది అనుకుంటున్నారా నేను తెలిసినా కూడా చెప్పను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను రాజకీయం చెప్పకపోతే దివ్యం అనే గారు కాదు లేదు ఇది ఇది ఆ టైం ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ నన్ను రెండో లగడపాటిని చేస్తారా లగడపాటి గారంటేనే ఆయన జ్యోతిష్ కొని చెప్తారు ఇది జరుగు జరగకపోతే లగడపాటిని చాలా మంది అయ్యి నువ్వు చెప్పింది జరగలేదని పాపం ఆయన కూడా ఆడుకున్నారు సో ఆ టైం చూద్దాం ఐ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ ఏంటి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఎజెండా మీద కానీ ఆయన మాటల్లో కానీ ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను చెప్పేది ఆయన మాటలు వింటున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రజలకు ఏమన్నా మంచి చేయడానికే ఈయన కంకణం కట్టుకున్నారు అనిపించిందా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్కి ఇప్పటికీ ఆయన సమస్యల మీద మంచిగా నిలబడి ఫైట్ చేస్తున్నారు పాపం పర్సనల్ లైఫ్ని విమర్శించిన లేదు నువ్వు అసలు ఓడిపోయావు ఓడిపోయావు అని ఇంకొకసారి అన్నా కూడా ఆయన కేర్ చేయటం లేదు సంప్రదింపులు అందరికీ తెలిసిందే జరుగుతుంది కలుస్తారా లేదా ఏంటి అనేది అండ్ ఇటు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా ఆయన స్టార్టింగ్ నుంచి తెలివిగా ఆయన చక్రం దిప్తున్నారు అంటే వాలంటరీ వ్యవస్థ ద్వారా ఎక్కడ ఏంటి అనేది డేటా తీసుకున్నారు అండ్ తనకున్నటువంటి లీడర్స్ను కూడా ఎప్పుడుదప్పుడు ఆయన మానిటర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అండ్ ఆ టైం అధికారం ఉంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఇక్కడ నిజంగా మాట్లాడితేనే పోలీసు వ్యవస్థని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో అలా ఉపయోగించుకున్నారు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి అని అంటే కానీ ఆ టైం మనం జడ్జ్మెంట్ చెప్పలేమండి ప్రజలు కూడా తెలివి కలిగి ఉన్నారు ఎవరు కావాలి ఏంటి అని సో ప్రజల తెలివి నడుస్తుందా అధికారం నడుస్తుందా లేకపోతే ఈ రెండు కలయికలు నడుస్తాయా అనేది వీ హ్యావ్ టు సమ్ టైం మనం వెయిట్ చేసి టే కానీ మనకు తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అండ్ ఇప్పుడు వేరే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ స్థాపించారు టీఆర్ఎస్ని బీఆర్ఎస్గా మార్చారు అది ఒక నేషనల్ పార్టీ చేసేసారు సో ఈ ప్రభావం అక్కడ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏపీలో అనేది యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ సమ్ టైం బీఆర్ఎస్ ప్రభావం ఏపీలో ఉంటుంది అంటారా కొంతమంది మొగ్గు చూపుతున్నారు కదండి మొగ్గు చూపుతున్నారు నడక్కునే బీఆర్ఎస్ గురించి చెప్పేసారు నేను ఏపీ ఏపీ గురించి అడిగితే ఆ పార్టీలే కావాలని జంప్ అవుతున్నారా ఏంటి మీరు ఇదేంటో ఒక స్వయంవరంలాగా అయిపోయింది అలా కాదులే కానీయండి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు జరుగుతున్న పాలిటిక్స్లో ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా ఇప్పుడు అక్కడ చక్రం తిప్పడానికి ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఆయన కూడా నేషనల్ పార్టీ అయిపోయింది కదా టీఆర్ఎస్ సో ఆటోమేటిక్గా ఇది ఈ గాలి కొంతన సోకుతుంది కదా అండ్ అండ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే తెలంగాణకి ఏపీకి కనెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ ఆంధ్రులు అక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ వ్యవస్థలన్నీ ఇక్కడే 
వాళ్ళ స్థానికంగా ఆర్థికంగా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీనే తీసుకుందాము అండ్ తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి స్థానికులు ఆర్టిస్టుల కన్నా ఏపీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు కదా సో డెఫినెట్గా ఆ కనెక్టివ్ ఉంటుంది మనకి సో దాన్ని ఎలా చేస్తారు ఎలా చక్రం తిప్పుతారు అండ్ ప్రజల్లోకి ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళరు దీ తీసుకెళ్ళగలరు దీన్ని సో ఇది చాలా టఫ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ అంతే నేనెవరు నేనేం జడ్జ్మెంట్ చెప్పలేదు ఇవాళ ఇద్దరు కలుస్తామంటారు రేపు విడిపోతామంటారు అండ్ రేపు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది పార్టీలో ఉండొచ్చారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది కదా అక్కడ ఏ అక్కడ ఏం లేదండి అట్లా కలుస్తారు అది అదే ఇప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు రాలేదు అసలు మాకు ఎప్పుడు అండ్ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు కానీ ఈయనకు అనుకూలంగా నువ్వు మాట్లాడి ఇదని కూడా నాకు ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పలేదు అంటే ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పుడు ఆయన ఒక వైట్ పేపర్ లాగా వచ్చారు ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా గెలిచినా ఓడిపోయినా కూడాను నిలబడి తీసుకువెళ్తున్నారు అండ్ సమస్య మీద ఆయన పోరాడుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆయన చేసేది న్యాయం అనిపించి మనం మాట్లాడటమే కానీ పార్టీ నుంచి నాకైతే ఎప్పుడు అలా అనేది నాకు ఎప్పుడు కూడాను ఒక న్యూస్ కానీ అట్లా నాకు నేనున్నంత వరకు నాకు రాలేదు సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా యా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మీద మీకేమనిపించింది ఓవరాల్గా పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పొజిషన్లో మొన్నటి వరకు అండ్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఏమనిపించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తారనిపించిందా ఎందుకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పని ఇలా ఆలోచింపజేసే క్వశ్చన్ అడిగారు పరిపాలన అంటే రానున్న ఓటింగ్లో ప్రజలే తీర్పునిస్తారు అండ్ సో తట్టుకొని ఆయన ఒక లీడర్గా పరిస్థితులు ఏదున్నా కూడాను ఇంతవరకు ఆయన ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక సీఎంగా కొంతవరకు ప్రజలకి రీచ్ అయ్యారు మంచి కానీ చెడు కానీ పథకాలు కానీ ఆయనకి తీసుకెళ్తున్నది అండ్ అభివృద్ధి పథకంలోకి ఆయన ఏంటి ఇప్పుడు ఈ వన్ ఇయర్లో ఆయన ఎటువంటి ఆలోచనలు తీసుకుంటారనే దాని మీద మెయిన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి డిపెండింగ్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇంతవరకు అభివృద్ధి అనేది ఏం వచ్చింది ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు టీడీపీ పార్టీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో వాళ్ళ మేము ఇదిగో ఉన్న దానిని ఇంత అభివృద్ధి చేసామని చెప్పుకుంటున్నారు అలానే అక్కడ పార్టీ వదిలిపెట్టింది ఏంటి దాన్ని ఎంతవరకు అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారనే దాని మీద మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక వాళ్ళు ఏం పెడతారనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పరిపాలన అంటే కొంత ఏం చెప్తారు కరోనా టైంలో మేము ఇచ్చాము ప్రజలకు అనే విధంగా చెప్తారు సో అపోజిషన్స్ ఈ నిందలు వేసుకోవటం క్వైట్ కామన్ కానీ ఏదున్నా కూడాను ప్రజల ఓటింగ్లోనే తీర్పు నేను ఇచ్చే జడ్జ్మెంట్ కాదు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఓటింగ్లోనే తీర్పు ఏంటనేది తెలుస్తుంది బట్ ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మేడం ఎందుకు ఈ రాజకీయాలు అనాలి అనిపించుకోవాలి హ్యాపీగా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఏ మహేష్ బాబుకో ఏ అల్లు అర్జున్కో ఏ ప్రభాస్కో ఏ రామ్ చరణ్కో అమ్మగా చేసుకోవచ్చు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ హ్యాపీ లైఫ్ కదా హుందాతనం ఉంటుంది మర్యాద ఉంటుంది డబ్బుకు డబ్బు ఉంటుంది ఫేమ్కు ఫేమ్ ఉంటుంది అనిపించింది ఎప్పుడన్నా ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అండ్ అన్నిటికన్నా కూడా నాకు అసలు ఏంటంటే బయటికి రావటం నాకు ఇష్టమే ఉండదు నాకు ఫ్యామిలీ ఇంట్లో హ్యాపీగా కొంచెం బైబుల్ ప్రయర్స్ అట్లనే నాకు ఇష్టము కానీ తెలియకుండా మనం ఒక కాల్ పెట్టినప్పుడు కనెక్టివ్ అయిపోతాం ప్రజల సమస్యలు ఏంటి అయ్యో ఇట్లా ఉన్నారా ఈ ఈ యొక్క పోస్ట్కి ఇంత పవర్ ఉందా ఇది మనకు దొరికితే మనం ఇన్ని మంచి పనులు చేయొచ్చా ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చా అనేది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు దానికి న్యాయం చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన తెలియకుండా మనకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అండి సో ఈ అన్యాయానికి చేయటానికి నాకు ఉంటే ఇది ఉంటే నేను ఇది చేయగలనే అనే ఒక ఇప్పుడు కూడా నేను ఎన్నో కూడా ఒక చిన్న పాపని డ్రింక్ చేయించి ఆ అమ్మాయిని ఎంత హింస పెట్టి చేశారన్నప్పుడు అమ్మో రేపు ఆ పొజిషన్లో మన పిల్లలు ఉంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మన చుట్టాలు ఉంటే అని తెలిసినప్పుడు ఆ విధంగా వీటిని అరకట్టాలి వీటికి గట్టిగా చేయాలన్నప్పుడు వ్యవస్థ మారాలి వ్యవస్థ మారాలంటే వ్యవస్థ అంతా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది రాజకీయం మీద డిపెండ్ అయి ఉంది సో అలా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు ఉపయోగపడకూడదు నేను ఎందుకు నాకు చేతన ఏంది చేయకూడదు అనే ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఉన్న పరిస్థితులు రాజకీయం అంటే ఈ డబ్బుతో పొగడటాలతో అవతల వ్యక్తుల పర్సనల్ లైఫ్ తిట్టటాలతోనే నీ జీవితం ఉందన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎవరికి నేనే కాదు నా స్థానంలో ఎవరున్నా కూడా ఒక స్టెప్ రాజకీయాలు అంటేనే పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్కువ ఇప్పుడు అట్లా అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఎక్కడ ఉంది రాజకీయం గురించి తక్కువ మాట్లాడతారు అరే నిత్యావసర ధరలు పెరిగినాయి వీటి మీద మన నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్దాం మనం ఏం చేయగలదు చెప్దాం అనేది లేదు 
నాయకుడి దగ్గర ఒక పోస్ట్ కావాలంటే ఎదురోళ్ళని తిట్టాలి నాయకుడి దగ్గర మనం ఒకటి బాగాలంటే కింద వాళ్ళని మనం వాళ్ళని కూల్ చేయాలి అలా అయిపోయింది అన్నప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది బట్ నన్ను నడిపించేటువంటి నా దేవుడు నాకు ప్రొవైడ్ చేసి ఉంచుతాడు ఈ విల్ లీడ్ మీ ఈ విల్ గైడ్ మీ అనేది ఒక నాకు ఆత్మీయంగా నేను ఒకటి వెన్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ గాడ్ అనిపించినప్పుడు సిచ్యువేషన్ సాయం చేయండి సొసైటీ ఎటువైపు వెళ్తుంది అర్థం అవట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళేమో నీకు మూడు పెళ్ళిళ్ళు అని అంటాం ఈయన డైమండ్ రాని సంబరాల రామ్ బాబు గంట వస్తావా అర్ధ గంట వస్తావా ఏంటి ఇదంతా జనానికి ఏం మెసేజ్ ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పర్సనల్ లైఫ్ ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిన్ను మాట్లాడకుండా ఉండలేరు సో అది ఎట్లా అయిపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు అవకాశాల కోసం వీళ్ళనే పొగుడతారు రాజకీయంలోకి వెళ్ళిపోయినాక అక్కడ మన పోస్ట్ కోసం మళ్ళీ వీళ్ళనే తిట్టుడు ఎందాకని మేము అనిపించుకోవాలి నువ్వేంటి మరి అనకపోతే ప్రజల్లో చులకన అయిపోతారు సో ప్రజలు కూడా దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు భజన ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని వాళ్ళ గురించి వీళ్ళని తిట్టు వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళు తిట్టు పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళి మనం తిట్టినప్పుడు దీనిని ప్రజలు ఎంజాయ్ చేసే స్థితికి వెళ్ళిపోయారు కానీ నిజంగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు రాజకీయ వ్యవస్థని ప్రజల కోసం ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిందే చూడలేదు సెవెంటీ పర్సెంట్ పర్సనల్ లైఫ్ మీద ఉంటుంది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ప్రజల మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు పాదయాత్రలు మనం చేసాం ఇంటింటికి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎస్ నా లీడర్ నీకు ఎట్లా చేస్తున్నాను నీ ఏరియా ఎమ్మెల్యే ఏంటి అది వెళ్ళిపోయింది గెలిచే వరకు ఒక చక్రం గెలిచినాక ఇంకొక చక్రం ఇప్పుడు ఎలా దానికి అదే నేను ఐఎమ్ థింకింగ్ నేను ఇమడగలనా లేదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా అనుకోండి పోస్ట్ కావాలంటే ఇక్కడ భజన చేయాలి లేదు అక్కడ ఇంకోటి కావాలంటే తిట్టాలి అది నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను పద్ధతిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి అయితే ఏదండి అదే ఇప్పుడు అర్థమైంది అన్నారు లేదండి నేను నాకు ఇప్పుడు నేషనల్ పార్టీస్ పిలిచినా కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను అయా నేను ఇది నేను ఇలా ఉంటేనే చేయగలను నాకు ఇలా ఉంటేనే చేయగలను నేను అసలు సరిపోతానా లేదా ఇది కాకపోతే దేవుడు ఇంకొకటి చెప్తాడు ప్రజలకి మనం చేయాలంటే ఆయన బిగ్ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఏది ఉన్నా కూడాను ప్రజలకి చేరువుగా ఉండాలి మంచి నాయకుల దగ్గర మనం కాకపోతే కేఎల్ పార్టీ ఉంది అందరికి కేఏ పాల్ గారి పార్టీ కేఏ పాల్ గారు అనైటింగ్ పర్సన్ ఆయన గురించి మనం నేను అయితే కామెంట్ చేయడానికి ఇష్టపడను వన్స్ ఆఫ్ అనే టైని ఆయన అభిషేకం పొందినటువంటి దైవజనుడు మన మాట విధానం మనం మాట్లాడే పద్ధతి మనం నమ్మిన సిద్ధాంతానికి మన మీద నమ్మకం పెట్టుకొని మనల్ని చూస్ చేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క దేవాది దేవునికి కూడా మహిమకరంగా ఉండే విధంగా ఆ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమని ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ గాడ్ ఆయన టాలెంట్ని ఎక్కడ జనం పసికడతారేమో ఆయన కమెడియన్ చేశారేమో అనిపిస్తుంది మేడం ఎందుకంటే నేను ఆయన దగ్గర నుంచి చూశాను కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఒక హీరో కదా ఆయన దోస్ డేస్ హీరో ఎప్పుడు మనం హీరోలు అనుకోండి మనం జీరో అయితేనే మన దేవుడు హీరో ఆయన పక్క కంట్రీలలో కూడా ప్రెసిడెంట్స్కి వణుకు వస్తుంది ఆయన వస్తున్నారంటే అంటే ఒక గొప్ప దైవాంస సంభూతుడు అలాంటి ఆయన ఈరోజు ఒక బ్రహ్మానందం గారిలాగా చూపిస్తున్నారు పక్కన యా మనం ఇంకా దాని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత బాగుంటుంది లేండి ఎందుకంటే ఐ నో వాట్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అనేది ఎనీహో ఆయన ప్రజల్లోకి మధ్యలోకి వచ్చారు మంచిగా ఆయన దేవుడు ఏ పాత్రగా ఆయన ఎంచుకొని తీసుకువెళ్తే మంచిది బాగుంటుంది సూపర్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఈ పాదం ఎటువైపు చెప్తాను తొందరలో నా భావాలకి అండ్ నన్ను అర్థం చేసుకుని మమ్మల్ని కూడా ఒక ఆల్రెడీ రూట్ మ్యాప్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా ఏ పార్టీ ఏంటి లేదండి మాట్లాడటం అయితే జరిగింది కానీ నేను ఇంకా నాకు సరిగ్గా అనిపించి ఏ నాయకుడైనా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా ప్రజలకి మనల్ని చేరువుగా నిస్వార్థంగా మమ్మల్ని కూడా ఒక మంచి లీడర్స్గా తయారు చేయాలి అటువంటి భావకత అండ్ మన అభిప్రాయాలను కూడా విలువిచ్చి ఉండేది మెయిన్ నేను చూస్తున్నాను అలా ఉందంటే ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అదర్వైజ్ ఉన్న కొద్ది రోజులు ఒక దాంట్లో ఉన్న దివ్యవాణి మంచిగా మాట్లాడింది అండ్ మంచిగా కష్టపడింది ఈరోజు అమరావతి బిడ్డల దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను అదే నాకు ఒక పెద్ద ఒక సీఎం పిఎం పోస్ట్ అని నేను అనుకుంటాను అక్కడ ఉంటేనే అది పోస్ట్లు కాదు కదా సో ఉన్న కొంచెం రోజులైనా ప్రజలకి చేరుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ అండి ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమైందంటే అండి నిజాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఏ నాయకుడికి మనం కొంచెం తెలిసి మాట్లాడిన కింద వాళ్ళు వాళ్ళు కామెంట్స్ కామెంట్స్ అండ్ ఇంకొకటి కామెడీ ఏంటంటే మనం ఒక చోటు ఉన్నాము అని అంటే ఆ పార్టీ వాళ్ళే నెగిటివ్ కామెంట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళే పెట్టించు ఇది ఇదంతా చూసినప్పుడు సో దీన్ని తట్టుకొని ఎలా నిలబడాలి అనేది కూడా ఒక మానసిక ధైర్యం కావాలి 
అండ్ విల్ వెయిట్ అండ్ సి డెఫినెట్ గా వస్తుంది మంచి సిద్ధాంతాలతో పని చేస్తున్నారు ఒక మంచి కాజ్ కోసం నేను పని చేస్తాను డబ్బు కోసం కాదు అధికారం కోసం కాదు ఏ పదవి ఇచ్చినా కానీ దానికి న్యాయం చేస్తాను సో ఇవన్నీ చాలా హార్ట్ కు టచ్ అవుతాయి ఎవరికైనా కానీ డెఫినెట్ గా అలాంటి పార్టీలో చేరాలని ప్రజల కోసం పోరాడాలని సో మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టొద్దని ప్రెస్ మీట్లు పెడతాను నిజాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా బలే అవటానికి సిద్ధంగా లేనని మీకు కూడా తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్లీ నానా థ్యాంక్ యూ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ దేవుడు ఇంకా ఆయన జ్ఞానంతో మిమ్మల్ని నింపి ముందు ముందు మంచి ఒక అనేక మందికి యూజ్ అయ్యే ఒక పర్సన్ గా ఉండాలని కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్